মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবার চপের কথা বলেছিলেন বলে খুব ব্যঙ্গ বিদ্রুপ হয়েছিল আমি এতদিন এই বিষয়গুলো নিয়ে কোনো মন্তব্য করিনি তোমাদের এখানে আমি প্রথম বলছি কারোর যদি শুনতে খারাপ লাগে আমি আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কিন্তু আমার মনে এবার মুখটা খোলা দরকার এই গদ্দারগুলোকে যদি ফেরানোর কথা দল ভবিষ্যতে ভাবে দিদিও যদি ভাবেন তো সেদিনকে তাদের আর দিদির মাঝখানে আমি শুয়ে থাকবো আমাকে পাড়িয়ে যেতে হবে একুশে জুলাই আমরা প্রোগ্রাম করি কিন্তু একুশে জুলাইয়ের যে প্রোগ্রাম ছিল অ্যাকচুয়ালি যুব কংগ্রেসের প্রোগ্রাম পঁয়তাল্লিশ বছর আগে নরেন্দ্র মোদী হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতো গুজরাটে আর মমতা ব্যানার্জি বা কোথায় ছিল আমি জানি না আমি হিন্দু আমার বউ মুসলমান হোক আমার অসুবিধা নেই আমাদের আজকের এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি দেখুন একটা কথা আছে ইউ ক্যান লাভ মি অর ইউ ক্যান হেট মি বাট ইউ ক্যান্ট ইগনোর মি আজকে আমাদের যিনি অতিথি রয়েছেন তিনি হয়তো রাজনৈতিকভাবে এই কথাটা বলতেই পারেন কারণ হয় তাকে প্রচুর মানুষ খুব ভালোবাসেন না হলে প্রচুর মানুষ মাঝে মাঝে তাকে দেখলে রেগে যান কিন্তু তাকে এড়িয়ে কেউ যান না তিনি আমাদের আমাদেরই জেনারেশনের নিউ জেনারেশন পলিটিশিয়ান এবং আপনাদের সকলের পরিচিত দেবাংশু ভট্টাচার্য দেবাংশু ওয়েলকাম আমাদের শোতে থ্যাংক ইউ আপনাকে এবং আপনাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক দর্শক যারা এই মুহূর্তে দেখছেন প্রত্যেককে প্রত্যেকের মা বাবাকে আমার প্রণাম সো দেবাংশু তোমাকে আমাদের যেটা প্রথম প্রশ্ন থাকবে সেটা হচ্ছে যে দেবাংশু যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে তুমি একটা নিউ জেনারেশনের মধ্যে থেকে উঠে আসা একজন রাজনৈতিক তোমার যে রাজনৈতিক দল রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের বাংলা নিয়ে যে ফিউচারের চিন্তা ভাবনা বা ফিউচারে তুমি বাংলাকে কোথায় দেখতে চাও তোমার কি ভাবনা চিন্তা আছে আমরা যে দলটা করি সেই দলের যিনি নেত্রী আছেন ইনি বারবার একটা কথা বলেন আমাদের যে একটা বিখ্যাত কবিতা ছিল যে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে সেটাকে উনি একটু চেঞ্জ করে বলেন বাংলা আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে বাংলার একসময় তো ঐতিহ্য কম নয় আজকের দিনে যখন আমরা ইতিহাসের বই খুলি সেটা ভারতের ইতিহাস বা বিশ্বের ইতিহাস সব ক্ষেত্রেই বাংলার একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং উজ্জ্বল রোল কিন্তু অতীতে রয়ে গিয়েছে কোথাও গিয়ে একটা দীর্ঘমেয়াদি হয়তো প্ল্যান ঠিকঠাক না করতে পারা কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা না থাকা এই কারণে দীর্ঘদিন ধরে হয়তো বাংলা একটু একটু করে পিছিয়ে গিয়েছে আমরা সেই দৌড় থেকে কোথাও হারিয়ে গিয়েছি তার মধ্যে অনেকগুলো কারণ আছে কিছু পলিটিক্যাল কারণ আছে তো সেই হারিয়ে যাওয়ার পর যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে দু সালে বাংলাটা এলো সেই মুহূর্তে কিন্তু এক সময় যে বাংলা ছিল ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক রাজধানী যে বাংলা এক সময় ছিল ভারতবর্ষের সমস্ত বিপ্লব বা আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমরা কিন্তু সরে এসেছি আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি বলতে কিছু গুটিকতক পলিটিক্যাল আন্দোলন বাদ দিলে রাজনৈতিক মানে সো কল টিপিক্যাল পলিটিক্যাল আন্দোলন বাদ দিলে আর শিল্প টিল্পর জায়গা তো বাদ দিন বন হরতাল চাক্কা জ্যাম এগুলো দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি তো তার ওপরে দাঁড়িয়ে কম্পিউটার ঢুকবে না ইংরেজি ঢুকবে না এরকম করতে 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 কোথাও গিয়ে গোটা পৃথিবীর যে রেস সেখান থেকে বাংলার পিছিয়ে যাবো তারপরে যখন দু সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে রাজ্যটা এলো তখন প্রায় নিঃস্ব আছে বলতে কোটি কতক মানুষ তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের ইচ্ছা ইন্টেলেকচুয়াল মানুষ শিক্ষিত মানুষ তাদের অনেক বড় বড় কিছু স্বপ্ন এবং সেই হারিয়ে যাওয়া বাংলাকে পুনরুদ্ধার করার ইচ্ছা কিন্তু সেই ইচ্ছাগুলো থাকলেও কোনো উপায় ছিল না কারণ সেই উপায়টাকে যে কোনো কিছু আমরা যখন ভাবি সেটাকে এক্সিকিউট করতে গেলে যে একটা ফোর্স দরকার পড়ে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সেই ফোর্সটা অবশ্যই তার প্রশাসন তার সরকার যার মাধ্যমে তাদের সেই ইচ্ছাগুলো পূরণ হয় তো সেই জায়গাটা যখন এতদিন সঙ্গ দিচ্ছিল না দু সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর কিন্তু সেই জায়গাটা সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্তির জায়গাটা আস্তে আস্তে শুরু হয় আর কি আমি আপনাকে কয়েকটা এক্সাম্পল দিই যেমন ধরুন যে কোনো সমাজকে এগোতে গেলে সবার প্রথম তো যে জায়গাটা ধরুন নারী শিক্ষা আমাদের বাংলায় এক সময় আমরা মাতঙ্গিনী হাজরা থেকে শুরু করে বেগম রোকেয়া থেকে শুরু করে একের পর এক আমরা এমন মানুষের কথা জানি যারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন লড়াইয়ের জন্য যুদ্ধের জন্য যারা কিন্তু তৎকালীন সময়কার যে সোশ্যাল ট্যাবুগুলো সেগুলোর দিকে পেছন ফিরে তাকার নেই কিন্তু তারপর দিনে দিনে যত এগিয়েছে আমাদের বাংলার সাথে আমরা যে বারবার বলি যে গোবলয় রাজ্য উত্তরপ্রদেশ বিহার মধ্যপ্রদেশ সেগুলো আর কোনো তফাত থেকে যায়নি আমরা দেখতে পেয়েছি নারী শিক্ষা ক্রমশ মহিলারা শিক্ষার থেকে ধীরে 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 পেছনের শাড়িতে চলে যেতে শুরু করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পর প্রথম এই জায়গাটাকে আইডেন্টিফাই করলেন এবং আমার এখনও মনে আছে যে দু হাজার সালে তার লঞ্চ হওয়া প্রথম প্রজেক্ট কন্যাশ্রী আজও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মুখে প্রায়ই কথাটা শুনবেন আমরা কেন এটাকে এত এত বেশি পরিমাণে বলি 
কারণ অনেকে হয়তো এটা জানেনও না যে একটা কন্যাশ্রী যে প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টটা হয়তো বলতে শুনতে আমার আপনাকে বলতে তোমাকে বলতে আমার হয়তো তিরিশ সেকেন্ড লাগবে আমরা কন্যাশ্রী করেছি হোয়াট ইজ কন্যাশ্রী তার গ্রাউন্ডে ইম্প্যাক্ট কি আমি যদি তিনটে কারণ বলি যেটা হয়তো অনেকে আমরা খুঁজে দেখিনি বা গভীরে গিয়ে দেখিনি আমার এক পিসির মেয়ে আছে আমি তার কথা বলি তার চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয় আমাদের এরকম অনেক চেনা জানা আমরা হয়তো পুরো একটু পেছনের দিকে গেলে ও বংশের দিকে আমরা পাবো যে আমাদের মায়েদের বিয়ে বা আমাদের মধ্যেকার একটু গ্রামের দিকে যারা থাকেন বোন বা আরেকটু পুরনো সময়কার বহু আগে আগে কিন্তু বারো তেরো চোদ্দোতে বিয়ে হয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার যেটা আমরা ঠাকুমাদের সময়ও দেখেছিলাম সেটা আমরা আমি এই সময় দাঁড়িয়ে আমার পিসির মেয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি ধরুন আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগের কথা বলছি এই একটা কন্যাশ্রী প্রকল্প খুব সহজ একটা কথা একটা শর্ত যে তোমার বাড়ির মেয়েকে আঠেরো অব্দি পড়াশোনা করতে হবে যদি করো যতদিন করবে বছরে পাঁচশো টাকা করে দেব কিন্তু যখন আঠেরো অব্দি পড়াশোনা করবে আঠেরো বছর বয়সটা হবে তখনও যদি সে পড়াশোনাটা কন্টিনিউ রাখে এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা শহুরে আতেল বাবুদের কাছে যারা একটু বিরোধিতা করতে ভালোবাসেন তাদের কাছে পঁচিশ হাজার টাকাটার কোনো মূল্য নেই একদিন পার্টিতে গিয়ে তারা উড়িয়ে দেন কিন্তু গ্রামের মানুষের কাছে পঁচিশ হাজার টাকাটার ভ্যালু তো যথেষ্ট এবার সেটার জন্য মা কি করলো সে তার মেয়েকে এতদিন ধরে ভাবতো যে মেয়েকে পড়াশোনা শিখিয়ে লাভ নেই সেই তো অন্যের ঘরে যাবে বিয়ে হয়ে যাবে আর পড়াশোনা শিখে কি হবে বরং ঘরের কাজটা ভালো করে জানুক আর বিয়ে যত তাড়াতাড়ি দিয়ে যাওয়া যায় তত তাড়াতাড়ি ভালো এই একটা ধারণা আমরা সিনেমা সিরিয়ালেও দেখতে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম কন্যা দায় কন্যা দায় তো ওই পঁচিশ হাজার টাকাটার জন্য হলেও শুনতে হয়তো খারাপ লাগতে পারে পঁচিশ হাজার টাকা লোভে হলেও মা বাবা কি করলো মেয়েটাকে আঠেরো বছর ষোলো বছর তো পড়ালাম আর দুটো বছর টেনে দিন পঁচিশ হাজার টাকাটা তো ঢুকবে হয়তো তারা গোটা জীবনে পঁচিশ হাজার টাকা কোনো সঞ্চয় করতে পারেননি এবার পঁচিশ হাজার টাকাটা ঢুকলো আঠেরো বছর মেটার বয়স হলো তিনটে জিনিসে রেভলিউশান এসে গেল প্রথম যখন বারো তেরো চোদ্দোতে একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় তার তিনটে খারাপ দিক প্রথম খারাপ দিক হচ্ছে যে মেয়েটা বারো বছরে বিয়ে করার পর বিয়ে করছে মানে সে যখন সংসারে প্রবেশ করছে দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তখন কিন্তু তার শিক্ষাগত জায়গাটা পরিপূর্ণ নয় দু নম্বর জায়গা বারো চোদ্দো বছরে বিয়ে করছে মানে পনেরো ষোলো বছরে সে কনসিভ করছে গর্ভবতী হচ্ছে আর সেই মা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে প্রসূতি মৃত্যু ঘটছে কেন কারণ বডি তো ইম্যাচিওর তখন সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের মৃত্যু আর মায়ের মৃত্যু না হলেও যে সন্তান জন্মাচ্ছে সবাই বিকলাঙ্গ সন্তান অথবা অসুস্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করছে তাহলে এক অশিক্ষিত মা বা অল্প শিক্ষিত মা দুই মৃত প্রসূতি মৃত মা অথবা অসুস্থ সন্তান আঠেরো বছর অব্দি মেয়েটা পড়াশোনা করলো কন্যাশ্রীর টাকাটা ঢুকলো এবং সাথে সাথে আঠেরো বছরে মেয়েটা সাবালিকা হলো এবার সে তার বাবা মায়ের চোখে চোখ রেখে বলতে পারছে মা আমি আরও দুটো বছর পড়ব এখন কিন্তু তার বাবা মায়ের আর লিগালি কোনো রাইট নেই মেয়েকে আটকানোর পড়াশোনা থেকে কারণ সে তো বয়সের দিক থেকে এবার সাবালিক হয়ে গেছে সাবালিকা হয়ে গিয়েছে এবার সে তার ইচ্ছা মতো পড়াশোনা করছে সেই পঁচিশ হাজার টাকাটা পড়াশোনার কাজে ব্যবহার করছে উচ্চশিক্ষার পড়াশোনার কাজে ব্যবহার করছে আমি ধরলাম তার উচ্চশিক্ষা করলো না ওই অবধি পড়াশোনা করলো তো আঠেরো বছর অবধি পড়াশোনা করা মানে একটা বেসিক শিক্ষা কিন্তু সেই মেয়েটার লাভ হয়ে গেল এবার মেয়েটা আঠেরোর পর যখন বিয়ে করল প্রথম উপকার ফিজিক্যালি সে ম্যাচিওর উনিশ বছর বয়সেও তাকে যদি সন্তানের জন্ম দিতে হয় মায়ের মৃত্যু ঘটছে না যে সন্তান জন্মাচ্ছে সুস্থ সন্তান জন্মাচ্ছে আর তৃতীয় সবচেয়ে বড় যে বিপ্লবটা হলো শিক্ষিত মা একটা সংসারে এলো আর মা যদি শিক্ষিত হয় তার পরের একশোটা প্রজন্ম শিক্ষিত হবে এই একটা কন্যাশ্রী প্রসূতি মৃত্যু সুস্থ সন্তান আর শিক্ষিত মা করে গোটা সামাজিক সিস্টেমের মধ্যে একটা বিপ্লব নিয়ে এলো আর এই কারণেই দু সালে নেদারল্যান্ডের হেক শহরে বাষট্টিটা দেশের মধ্যে কম্পিটিশান ছিল বেস্ট পাবলিক পলিসি বা সাধারণ মানুষের জন্য স্কিম কোন দেশের কোন রাজ্য এনেছে বাষট্টিটা দেশের পাঁচশো বাহান্নটা প্রকল্প ছিল কম্পিটিশানে বুঝতে পারছেন কত বড় কম্পিটিশান সেই পাঁচশো বাহান্নটা প্রজেক্ট আউট অফ সিক্সটি টু কান্ট্রিজ প্রথম স্থান অধিকার করেছিল আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কন্যাশ্রী প্রকল্প যার পুরস্কার নেওয়ার জন্য ওই হাওয়াই চপ্পল পড়া মেটাই বাবুদের সুটবুট পড়া বাবুদের মাঝখানে গিয়েছিলেন পুরস্কার নিতে এই যে একটা কন্যাশ্রীর ইম্প্যাক্ট আমরা গ্রাউন্ডে দেখেছি না এইটা যে কত মেয়ের ভবিষ্যৎ বদলে দিয়েছে এটা শুধুমাত্র একটা ডিসকাশনে বলা সম্ভব না কিংবা একটা পার্টির মিটিং আমাদের পক্ষে মাইক ধরে বলা সম্ভব না আর যে মানুষগুলো এটা ফিল করেছেন সেই মানুষগুলো কিন্তু ওই বার বার ইভিএম মেশিন বলুন বা ব্যালটে গিয়ে বিপ্লবটা দেখিয়ে আসেন আর এটা করে তারা প্রমাণ করে দেন যে হারানো বাংলাকে আমরা ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম বন্ধ হরতাল
তুমি বেশিরভাগটা বলবে কিন্তু আমার তৃণমূল গভর্নমেন্টকে যেটা মনে হচ্ছে যে তারা একটা মিক্সড ইকোনমি মানে সোশ্যালিজম এবং ক্যাপিটালিজমের একটা মিশ্রণ ঘটাতে চাইছে যেখানে সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের পাশে সরকার থাকবে আবার এই সরকার যে ক্যাপিটালিজমের বিরোধী একেবারেই সেটা নয় সেখানে দেখা যাচ্ছে ধরো তুমিও নিজে একজন আইটি সেলের রয়েছো তৃণমূল কংগ্রেস এবং সব থেকে বড় গোষ্ঠী রয়েছো তো ঘটনাটা হচ্ছে যে এই যে আইটি এই যে ব্যাপারটা আমরা রিসেন্টলি দেখেছি যে ইনফোসিস কলকাতাতে এসছে তাদের প্রথম অফিস খুলেছে আমাদের এখানে তো আইটির প্রচুর মেধা এবং এই প্রচুর মেধার একটা বড় অংশ ব্যাঙ্গালোর বা অন্যান্য শহর বা রাজ্যে গিয়ে থাকতে হচ্ছে অনেকেই তাদের মনে করে যে বাংলায় কাজ নেই সেই জন্য যাচ্ছে অনেকেই মনে করে যে বেটার অপরচুনিটি যাচ্ছে সরকারের কর্মসংস্থান শিক্ষিত মানুষকে নিয়ে কর্মসংস্থান নিয়ে ভাবনা চিন্তা বা পজিশনটা কি এই যে প্রশ্নটা তুমি করলে এটা শুনতে কিন্তু খুব একটা ভালো লাগে না একজন বাংলার মানুষ হিসাবে কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আজকে আমাদের কলকাতা কিন্তু ব্যাঙ্গালোর মুম্বাই সব হওয়ার ক্ষমতা আমাদের কলকাতার ছিল হুম কিন্তু আমরা সেই বাসটা মিস করেছি বহু আগে তার মূলে ওই যে কারণটা আমি শুরুতে বলছিলাম যে চলবে না চলছে না কম্পিউটার ঢুকবে না ইংরেজি ঢুকবে না একটা দীর্ঘ দিন ধরে একটা সিস্টেম এবার মজার বিষয়টা হচ্ছে যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে এরম প্রচুর কোম্পানির নাম বলে দিতে পারি ডেলয়েট ইউএসআই থেকে শুরু করে ইউআই জিডিএস কে কেপিএমজি জিডিসি এল এন টি ইনফোটেক মাইন্ড ট্রি গ্র্যান্ড থনস ইন্ডাস জেন্সার টেকনোলজিস জুনিপার নেটওয়ার্কস আইএফএস পি কে গ্লোবাল এরম প্রচুর প্রচুর জোহো মান্ত্রা ল্যাবস জাসপে এরম প্রচুর মানে আমি তালিকা খুললে আমার কাছে বিরাট বড় তালিকা একটা করা আছে শুধুমাত্র মানে আমি এই মুহূর্তে পঁয়ত্রিশ চল্লিশটা নাম তোমাকে বলতে পারি যেটা শেষ দু বছরে কলকাতা অফিস নিয়েছে শুধুমাত্র শেষ দু বছরে ফলে কলকাতার দিকে কিন্তু হাওয়াটা ঘুরছে আবার মানে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর একটা স্যাচুরেশন পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে মানে প্রচুর মাত্রায় ওখানে এসে গিয়েছে মানে হয়তো আরও কিছু আসার বাকি আছে কি আসবে না আসবে জানি না কিন্তু তারা একটা লেভেলে পৌঁছে গিয়েছে এবার কিন্তু যারা এই সমস্ত কোম্পানিগুলো প্রতিস্থাপন করার কথা ভাবছেন নতুন করে গ্রো করার কথা ভাবছেন তাদের চোখে কিন্তু একটা আনইউজড এরিয়া যদি বলেন বা একটা নতুন এরিয়া যেখানে তারা মার্কেট পেতে পারেন ভালো দক্ষ ছেলে মেয়ে পেতে পারেন তারা কিন্তু কলকাতার দিকে এখন নজর দিচ্ছেন ফলে কলকাতা এরকম প্রচুর কোম্পানি নতুন আসছেন এটা প্রথম ব্যাপার দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যে অনেক ছেলে মেয়ে স্টার্ট আপের দিকে করছে হুম প্রচুর নতুন নতুন কাজের দিকে তারা এগোচ্ছেন আর স্টার্ট আপ হচ্ছে এমন একটা জিনিস এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবার চপের কথা বলেছিলেন বলে খুব ব্যঙ্গ বিদ্রুপ হয়েছিল তো দুঃখের বিষয়ে আমরা চপ চপের কথা শুনলে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করব আবার আমরা কেএফসির থেকে আমরা শিখব বা এদের বিজনেস মডেলটা জানতে হবে তো আমি যদি একটা খুলতে পারি তো কেএফসি একটা সুন্দর ইংরাজি না আমার একটা ব্রিটিশ বয়স্ক মানুষের ছবি মুখের মধ্যে আছে বলে ওটা দারুণ ব্যাপার আর ওই কথাটাই বাংলায় বলছি মানে দেখুন আলটিমেটলি কেএফসিতে গিয়ে আপনি যে মুরগির মাংস ভাজাটা খান ওটা তো মুরগির চপ বাংলায় বলে ওটা পকোড়া এক প্রকারের মুরগির চপ তো ওটা কি যদি বাংলায় কি বলে চপ তো ওটা আপনার শুনতে খুব খারাপ লাগে এ মা দেখেছে চপ বলেছে জিনিসটা কি একই তো তো আমার ওটা একটা ফুড ইন্ডাস্ট্রির কথা উনি বলেছিলেন তার মানে উনি বলেননি যে তোমার যার যে যিনি তুমি পিএইচডি করে বসে আছো তুমি পিএইচডি করার পর বাড়িতে চপের দোকান দাও ওনার পুরো বক্তৃতাটা যদি শোনা যায় উনি সেই বক্তৃতার মধ্যে বলেছিলেন যে সমস্ত মানুষগুলো আমাদের আশেপাশে আমাদেরও কিছু বন্ধু বান্ধবকে আমরা দেখেছিলাম স্কুলে যখন পড়তাম মাধ্যমিক দিল উচ্চ মাধ্যমিক দিল দিয়ে বাড়ির চাপে কাজে ঢুকে গেল আর পড়াশোনা কমপ্লিট করা হলো না মাধ্যমিক দিয়ে আমাদের প্রচুর বন্ধুকে দেখেছি স্কুল থেকে বেরিয়ে গেছে তারা আর ফার্দার পড়াশোনার জন্য এগোয় নেই এবার তুমি আমায় বলো যে ছেলেটা ক্লাস টেন পাস করার পর বেরিয়ে গিয়েছে তার জন্য যদি সরকার সাজেশান দেয় ভাই তুমি অন্তত এইটা করে হলেও খাও কারণ সরকার তো তাকে চাকরি দিতে পারবে না গভর্নমেন্ট সেক্টরে ক্লাস টেন পাস হলে কি দেবে তোমাকে ও যেইটুকুনি যা দিতে পারে তার তো কম্পিটিশান অনেক তো সম্ভব নয় তো এছাড়া গভর্নমেন্ট আর তোমায় কী বলবে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এরপরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করলাম আমি ব্যক্তিগতভাবে পড়াশোনা করেছি আমাদের অনেক ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করেছে প্রচুর প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এখন হয়েছে চতুর্দিকে এখন প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোয় কিছু কিছু কলেজ আছে খুব ভালো পড়াশোনা হয় কিছু কিছু ছেলে মেয়ে আছে তারা খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করেন কিন্তু বহু জায়গায় আছে কারি কারি নাম্বার নিয়ে তো পাশ করছে কিন্তু কলেজে পড়াশোনাটা হচ্ছে কি শিক্ষা গ্রহণটা হচ্ছে কি প্রকৃত অর্থে সে ওই যে বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করছে সে সিভিলে কেউ পড়ুক ইলেকট্রিক্যাল পড়ুক ইলেকট্রনিক সে কি সে কি ওইটাই আমি বলছি সে কি সেই স্কিলটা অর্জন করতে পারছে আলটিমেটলি পারছে না ফলে পড়াশোনা করে বেরোচ্ছে হাতে একটা ডিগ্রি নিয়ে বেরোচ্ছে মাকে বলছে মা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এইট
আজকের দিনে এরকম পৃথিবী খুব সামনে আমাদের আসছে যেখানে হয়তো আর এই পুঁথিগত বিদ্যার কোনো ভ্যালুই থাকবে না প্রত্যেকটা চাকরি স্কিল বেসড হয়ে যাবে যত দিন যাবে আস্তে আস্তে তোমার যদি স্কিল থাকে তাহলে তোমার চাকরি আছে স্কিল না থাকলে চাকরি নেই তুমি যত বড় ডিগ্রি নিয়ে ঘুরে বেড়াও না কেন এখন যে ছেলে মেয়েরা কোনো একটা বিশেষ জায়গাতেও স্কিল অর্জন করেছে আমার ধারণা আমি আশেপাশে কাউকে এরকম দেখিনি যে বসে রয়েছে কিছু না কিছু কাজ করছে ভালো রোজগার করছে তারা তো আমি যে প্রশ্নটা তুমি করলে বিজনেসের জায়গা থেকে আমি এটাই বলতে পারি যে সরকার সরকারের মতো করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছে আজকে আমাদের সিলিকন ভ্যালি যে হয়েছে সিলিকন ভ্যালিতে শুরুতে সরকার যে জমি দিয়েছিল জমি বিক্রি হয়ে গেছে মানে পুরো জমি বুক হয়ে গেছে তারপরে সরকারকে মানে একই পরিমাণ জমি আবার দিতে হয়েছিল সেটা বিক্রি হয়ে গেছে এখন সরকার আরও পঞ্চাশ শতাংশ জমির পরিমাণ বাড়িয়েছে এখন সেই পঞ্চাশ শতাংশের মধ্যে নব্বই শতাংশ বিক্রি মানে বুক হয়ে গেছে আর কি তাহলে এগুলো কারা বুক করছে ওখানে তো ফ্ল্যাট হওয়ার জন্য বুক হচ্ছে না বা ওখানে তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার জন্য এবং তার মধ্যে প্রচুর কোম্পানি আছে যাদের বিল্ডিংয়ের প্রায় কাজ প্রায় নব্বই শতাংশ শেষ এম এন এম কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গে আসতে পারে যেগুলো আমরা কল্পনা করতে পারিনি লাস্ট পনেরো কুড়ি পঁচিশ বছরে সেই সমস্ত কোম্পানিগুলো লাস্ট দু বছরে পশ্চিমবঙ্গে আসছে দিনের পর দিন তাদের নতুন অফিস খুলছে কেউ নতুন ফ্লোর নিচ্ছে নতুন নতুন ছেলে মেয়েদের কাজে রাখছে আর এই মুহূর্তে আমাদের প্রোগ্রামটা যারা দেখছে আমি তাদেরকে এটুকু গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি একটা বেসিক এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আর স্কিল যদি থাকে যারা এই ভিডিওটা দেখছেন তারা পলিটিক্যাল বায়াসনেস বাদ দিন দিয়ে চোখ বন্ধ করে এবং আমার বিশ্বাস তোমার এই ভিডিওটা আমাদের জেনারেশনের ছেলে মেয়েরাই বেশি দেখছে আমি আমি বিশ্বাস করি এটা আমাদের জেনারেশনের যে ছেলে পিলারা দেখছে আমি তাদেরকে বলবো পলিটিক্যাল বায়াসনেস এক মিনিটের জন্য বাদ দাও চোখ বন্ধ করো করে তোমার বয়সী বা তোমার জেনারেশনের কটা ভাই বোন আর বন্ধু তোমার আশেপাশে আছে তাদের কথা ভাবো আর সত্যি চোখ বন্ধ করে ভাবো তাদের মধ্যে কজন কিচ্ছু না করে ঘরে বসে আছে তুমি খুঁজে পাবে না যদি তার স্কিল থেকে থাকে আমি এটা লিখে দিতে পারি যদি তার স্কিল থেকে থাকে তুমি চোখ বন্ধ করলে তুমি ভাবে হ্যাঁ আর এই কাকার ছেলেটাও তো কাজ করছে দু বছর মাসির ছেলেটাও দু বছর হলো কাজ করছে সে কিন্তু দেখবে কেউ কিছু না কিছু করছে এবার তুমি প্রশ্ন করতে পারো জব স্যাটিসফ্যাকশান আছে কি মানে আমি পড়াশোনা করেছি এই এক্সপেকটেশান নিয়ে যে আমি ঢুকলেই মিনিমাম থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড স্যালারি পেতে পারি সেখানে আমার পনেরো হাজার স্যালারিতে কাজ করতে হচ্ছে এটা একটা প্রশ্ন তুমি করতে পারো জব স্যাটিসফ্যাকশানের জায়গাটা মূল ব্যাপারটা আরও কি যে কোম্পানি একই কোম্পানি ব্যাঙ্গালোরে হয়তো তিরিশ হাজার স্যালারি দিচ্ছে বাংলায় দিচ্ছে আঠেরো হাজার স্যালারি একই কোম্পানি তার মূলে কিছু কারণ থাকে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একই আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখেছি ভীষণ চিপ এখানকার শহর খাওয়া দাওয়া থাকা খরচ খরচ কম তো এখানে যেহেতু খরচ কম কোম্পানিগুলো সেই অনুযায়ী টাকা পয়সা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার হয়ে থাকে আর যারা অনেকে মনে করেন যে আমি বাইরের স্টেটে গিয়ে চাকরি করবো এখানে আঠেরো হাজার পাচ্ছি ওখানে তিরিশ হাজার যেতেই পারেন তারা ব্যাঙ্গালোর কিন্তু একই কোম্পানিতে কলকাতায় কাজ না করে আপনি তিরিশ হাজার অ্যামাউন্টটা দেখে ওখানে যাচ্ছেন কিন্তু ওখানে ঘর ভাড়াই কুড়ি হাজার টাকা তারপরে আপনার বাজবে কি ওখানে পেয়ান ইউজ টয়লেট ইউজ করতে যা খরচ হয় এখানে আপনি বিরিয়ানি খেতে পারবেন তো তফাত হচ্ছে এখানে ফলে আমি কোন অ্যামাউন্ট পেলাম আমি অ্যামাউন্টের দিকে থাকি হ্যাঁ আমার আত্মীয়র সামনে বলতে খুব ভালো লাগবে আমার মাকে বলবে আমার কাকিমাকে বা আমার বাড়িতে আমার ধরুন সম্বন্ধ দেখতে আসছে মেয়ে আসছে ছেলে তো ব্যাঙ্গালোরে কাজ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনে পায় আর আরেকটা ভাই বসে আছে ও একই কোম্পানিতে কলকাতায় কাজ করে তিরিশ হাজার টাকা মাইনে পায় কিন্তু দিনের শেষে দুই ছেলের মধ্যে বলুন বাবা তোদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা দেখাতো কে কত সেভ করলি কলকাতায় যে ছেলেটা তিরিশ হাজারে ওই কোম্পানিতেই চাকরি পাচ্ছে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সটা দেখবেন বেশি কারণ ওর সমস্ত খরচা করে সেভিংসটা বেশি হচ্ছে যে ব্যাঙ্গালোরের ছেলেটা করতে পারছে না তো এটা হচ্ছে ডিফারেন্স আমার ধারণ আমরা ভীষণ পজিটিভ দশ বছর ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল যে ডেভেলপমেন্ট বাংলায় হয়েছে আর শিল্প আসতে গেলে আপনি তুমি তো শুধু আইটির কথা বলছো আমি বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে বিভিন্ন জায়গার কথা বলছি প্রচুর ছোটোখাটো কারখানা মিডিয়াম সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো বেশি জব জেনারেট করে একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি মানে কি একটা বড় কারখানা একটা বড় একটা মেশিন বসিয়ে নিল আর মিডিয়াম বা স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি তো ওই মেশিনের কাজটাই হয়তো একশোটা মানুষকে দিয়ে করাচ্ছে আর বড় ইন্ডাস্ট্রিতে কী হচ্ছে ওই একটা মেশিন বসিয়ে দিলে একশো লোকের কাজ করছে সেটা দেখাশোনার জন্য হয়তো একটা লোক রাখছে তার এক লাখ টাকা মাইনে কিন্তু কারণ ওই নব্বই জনের চাকরিটা মেশিনটা খেয়ে নিয়েছে তো ফলে গ্রাম গ্রামান্তরে যে প্রচুর মিডিয়াম আর স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি আছে যেহেতু আমরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারে যাই গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পাই প্রচুর জায়গা আছে আমি নিজে নেবে ওদের সাথে কথা বলি কত সালে আপনাদের কোম্পানি এখানে আপনাদের আপনারা শুরু করেছেন কেউ বলে তেরো কেউ বলে চোদ্দো কেউ বলে আঠেরো তাদের থেকে জানি কতজন কাজ করছে প্রত্যেকের থেকে খবর পাই আর
प्रश्न कर तुम्हारे आलोचना करो खूब भलो लगे इनफैक्ट तुम्हार खूब बजनेसगुलो नहीं खूब गुड आइडिया रही है तुम्हें जगह बोलो हमें आसि जे सरकारी चाकरी नहीं एक जटिलता हे जटिलतागुलो के मैं धर प्राइट तर ची दे कि मानुष एक्सपेक्ट कर पढ़ाशन कर सरकारी चाकरी पाए यम बहु मानुष के देखे जी जर जीवन मोटो को डिपार्टमेंट एरम को बेपार नहीं जो एक सरकारी चाकरी पाव সেখানে সরকারি চাকরি নিয়ে একটা জটিলতা তৈরি করা হচ্ছে বা হচ্ছে বা মিডিয়াতে একটা বিশাল হট্টগোল চলছে তুমি কিভাবে দেখছো ব্যাপারটা আমি প্রথমে একটা কথা বলি যাদের এক্সপেকটেশান আছে যে আমি সরকারি চাকরি করব তাদের অবশ্যই সেই এক্সপেকটেশান থাকাটা তো ভুল কিছু নয় থাকতেই পারে কিন্তু আমার এখানে দু তিনটে বেসিক প্রশ্ন আছে আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে দেখো আমি এতদিন এই বিষয়গুলো নিয়ে কোনো মন্তব্য করে দিই তোমাদের এখানে আমি প্রথম বলছি কারোর যদি শুনতে খারাপ লাগে আমি আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কিন্তু আমার মনে হয় এবার মুখটা খোলা দরকার তোমার এখানেই বলছি প্রথমবারের জন্য আচ্ছা আমরা টিভিতে গত দু বছর ধরে যাদেরকে দেখছি যারা কলকাতার রাস্তায় বসে আছেন ধর্না দিচ্ছেন আমার তাদের প্রতি যথেষ্ট সিম্প্যাথি আছে কারণ অনেকে দেখছি কোলে বাচ্চা নিয়ে এসেও ধর্না দিচ্ছেন তাদের কিছু একটা দাবি থাকতেই পারে এবং আমার ধারণা তাদেরকে মিসলিডও করছেন কিছু মানুষ যাই হোক সেটা পলিটিক্যাল বিষয় কিন্তু আমাকে একটা কথা বলুন টেলিভিশন মিডিয়া থেকে শুরু করে তাদের প্রত্যেকের একটা দাবি তো তারা যোগ্য বঞ্চিত যোগ্য এবং তারা কেউ কেউ ধর্না দিচ্ছেন দু বছর তিন বছর হয়েছে তারা দাবি হচ্ছে তারা গত ছ বছর ধরে বঞ্চিত ধর্না দিচ্ছেন দু বছর ধরে আচ্ছা আমার একটা কথা বলুন তারা এতটাই যোগ্য যে গত ছ বছরে একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পরীক্ষাও ক্র্যাক করতে পারলেন না গত চার বছরে আর অন্য কোনো একটা ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষা ক্র্যাক করতে পারলেন না আমার একটা মনের একটা প্রশ্ন আমি আপনাদের এখানে দর্শকদের সামনে রাখলাম দর্শকরা ভেবে দেখবেন এবার তার মধ্যে যোগ্য মানুষজন আছেন সত্যি সত্যি যোগ্য মানুষজন আছেন কিন্তু আমার এখানে বক্তব্যের জায়গাটা হচ্ছে দেখুন গ সরকারি সেক্টরে কিছু কিছু জায়গায় কিছু সমস্যা হতে পারে কিছু সমস্যা হয়তো হয়েছে আপনারা জানেন আমাদের যিনি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তিনি এই মুহূর্তে অ্যারেস্ট হয়েছেন তিনি জেলে রয়েছেন সেটা তো আদালত বিচার করবে এবং আমরা আমাদের দলের তরফ থেকেও তাকে সরিয়ে দিয়েছি কারণ একটা মন্ত্রী তিনি যদি কিছু করেন সব সময় সেটা সবার কাছে সেই খবরটা থাকে না তিনি হয়তো সেই দফতরে তিনি সর্বে সর্বা তিনি এখন যদি কিছু আপনি একটা সংস্থার হেড হয়ে আপনি যদি কিছু করেন আপনি তো কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন আপনি তো হেড ওই সংস্থার ফলে দফতরের মাথা ছিলেন তিনি তিনি যদি কিছু করে থাকেন সেটা আদালত বিচার করবে আমরা আমাদের দায়িত্ব আমরা তাদের কাকে সরিয়ে দল থেকে সরকার থেকেও তাকে সরিয়েছি কিন্তু তারপরেও আজকে ধরুন সরকার মনে করছে আমি একটা রিক্রুটমেন্ট করব যখনই মনে করছে ধরুন এক লক্ষ ছেলে মেয়ে পরীক্ষা দিল রেজাল্ট আউট হওয়ার ঠিক আগে একজন গিয়ে আদালতে মামলা ঠুকে দিচ্ছে আমি আপনাকে এরকম দশটা কেস বলে দিতে পারি যে দশটা কেস এরকম মামলা ঠোকা হয়েছিল পরবর্তীকালে কিন্তু আদালত ক্লিয়ার করে দিয়েছে ওগুলো যে না মিথ্যা মামলা ঠোকা হয়েছে সরকার রিক্রুটমেন্ট চালিয়ে যেতে পারে বা করতে পারে এবার আপনি বলুন তুমি বলো এই যে এই যে মামলাটার জন্য দু বছর বা তিনটে বছর ডিলে হলো ডিলেটা কার হলো যে ছেলে পিলেগুলো চাকরি করতো তাদের ওদের তো রিটায়ারমেন্টের বয়সটা তো ফিক্স ওদের ষাটেই রিটায়ার হতে হবে কিন্তু ওই যে তিনটে বছর চাকরিটা নষ্ট হলো তারা কি গিয়ে কলার ধরে জিজ্ঞাসা করছে যারা মামলা ঠুকে তাদের জীবনটা নষ্ট করলো এবার দশটা কেসে আপনি মামলা ঠুকতে ঠুকতে অ্যাক্সিডেন্টালি দুটো কেসে ধরুন একটা সত্যিকারের কোনো জেনুইন কেস বেরিয়ে গেছে আমরা এই দুটো কেসকে কেউ ডিফেন্ড করছি না বাকি আটটা কেস সরকারি চাকরি নিয়ে যে প্রশ্ন তুমি করছো প্রধানত সরকারি চাকরির যে ইস্যুগুলো নিয়ে এই মুহূর্তে আলোচনা হচ্ছে সেটা শিক্ষা কেন্দ্রিক চাকরি স্পেসিফিক্যালি এস এস সি প্রাইমারি টেট এগুলো নিয়ে আরে এর বাইরেও তো প্রচুর সরকারি চাকরি হয়েছে গত কয়েক মাস আগে পুলিশে রিক্রুটমেন্ট হলো দমকলে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে স্বাস্থ্য দফতরে নার্সরা আমার বোনেরা নার্সের ট্রেনিং নিচ্ছে তারপরে চাকরি করছে আমাদের ভিডিও দেখছে এরকম এরা হয়তো অনেকের বাড়ির বোন দিদি নার্সিংয়ে পড়াশোনা করে সরকারিতে চাকরি পেয়েছে আমার এক দাদা আছে যে দাদা হচ্ছেন ঘোর বামপন্থী আমার সাথে ফেসবুকে আমাকেও গালাগালি করেন কিন্তু ঘরে এসে দাদা আর কি এরকম ব্যাপার চাকরি নেই চাকরি নেই চাকরি নেই তার ওয়াইফই হচ্ছে নার্সে চাকরি পেয়ে গেছে গভর্নমেন্ট সেক্টরে এখন আমি তাকে মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করি কী গো কত টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেতে হলো তাহলে চুপচাপ করে থাকে তো আমার কাছে হচ্ছে চাকরি প্রচুর আছে কিন্তু আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে শুধু শিক্ষা দফতরের চাকরি একটা গভর্নমেন্টে তো শুধু দফ শিক্ষা দফতরটা দফতর নয় ওই দফতরেও যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাদের দায়িত্ব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটাকে শর্ট আউট করা এবং সেটার দায়িত্ব সবার আদালত প্রশাসন মানে গভর্নমেন্ট এবং যারা গিয়ে মামলা ঠুকছেন প্রত্যেকের যদি তাদের উদ্দেশ্য এটা হয় ছেলে পিলেগুলোর জীবনটা ভরতে যাক আর যদি উদ্দেশ্য হয়
তো এর থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত দফতর প্রচুর সেক্টরে প্রচুর রিক্রুটমেন্ট এই কয়েক বছরে হয়েছে কিন্তু যেহেতু ওগুলোতে কোনো করাপশানের গন্ধ পাওয়া যায়নি ওগুলো নিয়ে ডিসকাশনও হয়নি তাহলে একটা জিনিস আমাদের ভাবতে হবে সরকার যদি কোথাও চাকরি দেয় আর সরকারের তো এটা একটা অভিমান থাকতেই পারে যে আমি এত চাকরি দিচ্ছি ওটা নিয়ে আলোচনা কেন হচ্ছে না তাহলে যদি আলোচনা হতে হয় তাহলে ওইটা থেকে একটা করাপশান বেরোতে হবে তাহলে পজিটিভলি যদি রিক্রুটমেন্ট হয় তাহলে ডিসকাশন হবে সরকার তাহলে শ্বেত প্রত্য প্রকাশ করছে কারণ হচ্ছে আমি এত লোককে এমপ্লয়মেন্ট দিয়েছি গোটা বছরে না আমরা তো প্রত্যেক দফতরে কত লোককে চাকরি দিয়েছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকটা স্টেজ থেকে বলেন আমরা তো দফতর ধরে ধরে উল্লেখ করে দিই যে আমরা এই দফতরে এত চাকরি দিয়েছি আপনি যদি আমাকে আগে এটা বলতেন আমি আপনাকে ডেটা নিয়ে এসে বলে দিতাম যে আমরা এই এই দফতরে এত চাকরি দিয়েছি পরীক্ষাগুলো এই এই ইয়ারে হয়েছে তো দিব্যি মানে পরীক্ষা হচ্ছে চাকরি পাচ্ছে তারা চাকরি করছে নীতিমধ্যে এবং আমি আপনাকে বলি এই এস এস সি বা এই নিয়ে যে আলোচনা হয় সিপিএমের হয়ে বা বিজেপির হয়ে বহু ছেলেপিলে আছে যারা এলাকা এলাকায় আন্দোলন করছে বিদ্রোহ করছেন আমি এমন প্রচুর ছেলে মেয়েকে চিনি যারা কিন্তু চাকরিটা দু হাজার এগারোর পরে পেয়েছেন গভর্নমেন্ট জব করছেন এবং তারাই গিয়ে ওই ডিএ কেন দেওয়া হবে না বলে ধর্না মঞ্চে যারা বসে আছেন তাদেরও চাকরিটা কিন্তু দু হাজার এগারোর পরেই পাওয়া গভর্নমেন্ট চাকরি দিচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরেও চাকরি হচ্ছে সরকারি সেক্টরের মধ্যে স্কুল শিক্ষার যে ব্যাপারটা সেটা নিয়ে একটু প্রবলেম রয়েছে কিন্তু তারপরও একটা বৃহত্তর অংশ তারা চাকরি করছেন আমরা ক্ষমতায় আসার পরই তারা চাকরি পেয়েছেন তাদের দিকে কারোর দিকে আঙুল ওঠেনি ফলে আমার মনে হয় এক শতাংশ জায়গার জন্য গোটা নিরানব্বই শতাংশকে যারা বাদ দিয়ে দিতে চান আমার মনে হয় সেটা তারা ঠিক ভাবেন না তুমি বলছো সরকারের পক্ষ থেকেও চেষ্টা করা হচ্ছে সরকার আন্তরিক এদের প্রবলেমটা সলিউশন করে চাকরি করা এবার একটা পলিটিক্যাল দিকে আসি কারণ তোমার তো পলিটিক্যাল পরিচয়টা অনেক ব্যাপক আর এই ধরনের প্রশ্নগুলো যখনই স্টুডিওতে তোমার থেকে আমি শুনতে যাই তখন এটা চেঁচামেচির পরিবেশ হয়ে যায় তো এখানে খোলামেলা করে আলোচনা করা যাক সেটা হচ্ছে যে তুমি যেহেতু বলে যে এক্স এডুকেশান মিনিস্টারও এখন জেলে রয়েছেন বা ইত্যাদি একটা বড় পলিটিক্যাল ইস্যু থাকে যে এই যে সরকার একটা পলিসি ভালোভাবে জনগণের জন্য মানে অ্যাপ্লিকেশান করতে যদি তোমার প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে হয় বা যদি সাধারণ জনজীবনে তার প্রভাব ফেলতে হয় সে সব থেকে বড় ভূমিকা যাদের থাকে সেটা হচ্ছে যারা গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করছে আমি তোমাকে খুব আবেগঘন হয়ে দু মানে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বলতে দেখেছিলাম যে যারা দলবদল করেছেন এবং যারা ফিরবেন তাদেরকে দলে নিলে আমি দরজায় শুয়ে থাকব এবং এটা নিয়ে পরবর্তীকালে যখনই কথা হয়েছে আমি তোমার খুব ভালোভাবে উত্তর যে দেবার সুযোগ তুমি পেয়েছ সেটা আমি দেখিনি কারণ হচ্ছে এত চেঁচামেচি এত হুইহট্টগোল আমি তোমায় জানতে চাই যে দেবাংশু যখন মানে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে কেউ বিজেপিতে যাচ্ছে তখন তোমরা গদ্দার বলছো বা যা কিছু যখন অন্য দল করে বা তৃণমূলেরই কোনো মানুষ কিছুদিন বিজেপি করে সুবিধাবাদীর সময়টা আবার যখন দেখছে যে তৃণমূলের সুবিধা ফিরে আসছেন সেটা নিয়ে তোমার কি বক্তব্য থাকে খুব ভালো হয়েছে এই প্রশ্নটা তুমি করলে সত্যি সত্যি আমাদের বলার সুযোগ টেলিভিশনে বা অন্যান্য জায়গায় খুব একটা হয় না কারণ এতজন মানুষ থাকেন প্রচণ্ড মানে কলতলার ঝগড়াটাই বেশি হয় আর যুক্তিগ্রাজ্য আলোচনার চাইতে আচ্ছা দেখো আমি একটা কথা বলি আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের না দুটো সত্তা হয় একটা ইমোশনাল একটা প্রফেশনাল মাঝে মধ্যে দুটো একে অপরের ঘাড়ে উঠে পড়তে চায় কিন্তু সেই সফল মানুষ যেই দুটোকে আলাদা করে রাখতে পারে আমি দু হাজার উনিশে রাজনীতিতে যোগ দিই অফিসিয়ালি সরাসরি বাকি তো এগারো সাল থেকেই সমর্থক বা কর্মী যাই বলো না কেন অফিসিয়ালি যোগ দেওয়া দু লোকসভা নির্বাচনের পর যখন বিজেপি আঠেরোতে উঠে গেল ওরম টাইমে সবাই পালাচ্ছে ছেড়ে ওরম টাইমে আমি এবং আমার মতো আরও প্রচুর কর্মী তারা নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তারপর দু হাজার একুশের বিধানসভা নির্বাচন তখন আমার রাজনৈতিক দেবাংশুর বয়স মোটে দুই বছর আজকের রাজনৈতিক দেবাংশুর বয়স প্রায় চার বছর তো ফলে স্বাভাবিকভাবেই দু বছরের দেবাংশুর তুলনায় চার বছরের দেবাংশ একটু হলেও ম্যাচিওর বেশি আবার ছ বছরের টার একটু বেশি হবে এখন যে দিনকে আমি বক্তব্যটা রেখেছিলাম আমি কিন্তু আবার বলছি ওই দিন ওই পরিস্থিতিতে তাহলে আমি যা বলেছিলাম একশো শতাংশ ঠিক বলেছিলাম সেই দিনই সকালবেলা আমার একজন খুব কাছের ছিলেন আমি তাকে খুব শ্রদ্ধা করতাম এমন একজন নেতা তিনি হঠাৎ করে চার্টার্ড ফ্লাইটে গিয়ে বিজেপিতে জয়েন করেন আমি কশ্মিনকালে ভাবতে পারিনি ওই ব্যক্তি জয়েন করবেন এবং আমি ভেতর থেকে খুব ব্যথিত হয়েছিলাম আমার এখনও বললে আমি ইমোশনাল হয়ে যাই এমন কিছু কিছু মানুষ যাদেরকে আমি পার্সোনালি বুঝিয়েছিলাম যে প্লিজ তোমরা দলটা ছেড়ে যেও না মান অভিমান থাকতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে একটা দলের এরম পরিস্থিতি একটা দল বাইরে থেকে এসে তারা ক্ষমতা দখল করবেই উঠে পড়ে লেগেছে এরম পরিস্থিতি যে তোমরা ওই হাতি কাদায় পড়েছে ভেবে যদি চামচি খেতেও
তো এরকমই একজন মানুষ যাকে আমি নিশ্চিত ছিলাম তিনি অন্তত যাবেন না ওই দিনই সকালবেলা তিনি জয়েন করেন এবং ওই মিটিংটায় যখন যাই উনি সকালবেলা জয়েন করেন বলতে সকালবেলা রওনা দেন কি দুপুরবেলা সম্ভবত দুটো আড়াইটে নাগাদ জয়েন করেন আর ওই মিটিংটা সাড়ে পাঁচটা ছটা নাগাদ আমি অ্যাটেন্ড করেছিলাম ওটা ছিল সম্ভবত কাকদ্বীপের মিটিং হ্যাঁ ওরকমই জায়গা দক্ষিণ দিন আর চব্বিশ পরগনা মিটিংটায় ওঠার ঠিক আধা ঘন্টা আগে আমি যখন গাড়িতে আছি তখন আমার ফোনে ভিডিওটা ভেসে ওঠে যে সে বিজেপির পার্টি অফিসে বসে জয়েন করার পর সে প্রেস কনফারেন্স করছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তে দাঁড় গালাগালি করছে মানে বিরোধিতা করছে আমি তো নিতে পারিনি গো আমি সহ্য করতে পারিনি ফলে তারপর আমি যখন স্টেজে উঠি উঠি ইমোশনাল হয়ে যাই সামনে ওই লোকজন তাদের ক্রাউড তাদের চিৎকার তাদের প্রত্যেকের চোখের ওই ছলছল তাদের স্বপ্ন তাদের আবেগ দিদিকে ফেরাতে হবে বহিরাগত শক্তির হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাতে হবে এবং তারাও তো কেউ না কেউ কোনো না কোনো নেতাকে ভালোবেসে ফেলেছেন এই কদিনে সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমার আশেপাশের ওই নেতাটা চলে গেল ওকে ভাবতাম নিজের নয়নের মনি চলে গেল ওকে ভাবতাম এই ইমোশনালি অ্যাটাচড হয়ে পড়েছিলাম চলে গেল প্রত্যেকের মধ্যে চোখে একটা আগুন দেখেছিলাম আবার একটা ইমো ইমোশনের চোটে তাদের চোখে ঝলঝল ব্যাপারটাও দেখেছিলাম ওই পরিস্থিতি আমি চিৎকার করে বলেছিলাম যে এই গদ্দারগুলোকে যদি ফেরানোর কথা দল ভবিষ্যতে ভাবে দিদিও যদি ভাবেন তো সেদিনকে তাদের আর দিদির মাঝখানে আমি শুয়ে থাকবো আমাকে পাড়িয়ে যেতে হবে তো যা ভাবে স্বাভাবিকভাবে সেই মুহূর্তে সেটা বলি তারপরে বিধানসভা নির্বাচনে ফলাফল বেরোয় ফলাফল বেরোনোর পর এদিকে অনেকে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল শ্বাস নিতে পারছি না ওরা ওইদিকে চলে যান ঠিক দোসরামের পর ওদিকে আবার শ্বাসকষ্ট হতে শুরু হয় যারা এখানে দম আটকে আসছিলো তারা আবার ওখান থেকে দম আটকে এদিকে আসা শুরু করেন আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে অনেকেই এসছেন প্রধানত মুকুল রায় ফিরে আসার সময় আমার এই বক্তব্যটার ক্লিপটা নিয়ে ভীষণ মাত্রায় আলোচনা শুরু হয় তো তারপরে একে একে আরও অনেকেই আমাদের দলে ফেরত এসছেন কিন্তু আমার বক্তব্যের জায়গাটা হচ্ছে সেই দিনকের দেবাংশু শুধু ইমোশান নিয়ে দল করত আজকের দেবাংশু ইমোশানের সাথে সাথে বাস্তবতাটা বুঝতে শিখেছে এবং আমি শুধু নই আমার মতো আরও অনেকেই বাস্তবতাটা কি রাজনীতিতে আমি আমার মানে সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা যেটা থাকবে আমার শত্রুকে দুর্বল করা হুম আর সেই শত্রুকে দুর্বল করার অঙ্গ হিসাবে যদি মোরালি তাকে দুর্বল করতে ঠিক যে পলিসি নিয়ে বিজেপি আমাদের ভেঙেছিল সেই সময় ওই একই পলিসি নিয়ে তাদের যদি দুর্বল করতে হয় তাহলে তাদের চারটে মানুষকে আমাদের মধ্যে জায়গা দিতে হবে তখন হয়তো আমার মনে পড়বে যে আমি বলেছিলাম আমাকে ডিঙিয়ে যাবে তাহলে কি সত্যি আমি ওদের কথা অনুযায়ী পাপোচ হয়ে গেছি আমাকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে কিন্তু তারপরে আবার ভাবছি ওদের থেকে চারটে মানুষ আমার দলে যে চলে এলো ওটা যে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল তাতে এক ইঞ্চিও যদি ওরা ছোট হলো আলটিমেটলি আমার শত্রুপক্ষ ছোট হলো যে দলটাকে আমি বাংলার জন্য ক্ষতিকর মনে করি তারা ক্ষুদ্র হলো তাদের শক্তি কমলো কিন্তু এখানে আমি একটা ব্যাপার দেখলাম আমার দলের যেটার জন্য আমি আজকে নিজেকে বোঝাতে পারি আমার দল কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষকে ওই টুয়েলভ প্লেয়ার বা থার্টিনথ প্লেয়ারের মতো সাইডে বসিয়ে রেখেছে খুব একটা ব্যাটিং করতে এখনো না পায়নি তো ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা রাজা হয়ে বেরিয়েছিলেন রাজা হয়ে বেরোনোর পর ওখানে গিয়ে তারা চাকর হয়েছেন চাকর হয়ে যখন আবার ফেরত এসছেন তারা কিন্তু রাজার মর্যাদাটা আর ফিরে পাননি ফলে ওই মর্যাদা দিই যে তারা আবার পুনরায় মানে আগের জায়গাটা ফেরত পেয়েছেন সেটা নয় ফলে এটা দেখে আমি এক জায়গা থেকে স্যাটিসফাইড যে আলটিমেটলি আমি তো চেয়েছিলাম এই মানুষগুলো শিক্ষা পাক এটাই তো উদ্দেশ্য ছিল যে আর যেন না ঢুকে কারণ আমরা নিশ্চিত ছিলাম যারা দলকে ভালোবাসি যে দোসরামে আমরাই জিতছি আমরাই ফেরত আসছি সেই দিনকে এরা যেন আর জায়গা না পায় কারণ এদের শিক্ষা হওয়াটা দরকার যে যে কোনো খারাপ সময় আমি ছেড়ে চলে যাব শুধু আমার দলের ক্ষেত্রে নয় ধরুন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে তাদের খারাপ সময় দেখলে তারা ধরুন বেরিয়ে আসতে চায় আমার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মানুষেরই কিন্তু এদিকালি আমার ক্ষেত্রে আমি একই চোখে দেখি তাদেরকে তো আমার দলের ক্ষেত্রে যারা আসছে আমার মনে হয়েছিল তাদের একটা শাস্তি পাওয়া দরকার আর সেই শাস্তিটা তারা দলে যোগদান না করে যদি ধরুন বিজেপিতেই থেকে যেতেন হতে পারে বিজেপিতে থেকে তারা মানিয়ে নিয়ে গ্রো করতেন গ্রো করতে পারতেন আর সেই গ্রোথের দরুন তারা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারতেন আজকে আমাদের দলে আসার পর তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন আমি নাম নিচ্ছি না আলাদা করে তারা এখন বাইরে বসে আছেন মেন এগারো মানে টপ ইলেভেনে চান্স পা চান্স পাননি আর কি তো যখন তারা চান্স পাননি বসে আছেন সবাইকে খেলতে দেখছেন নিজেরা খেলতে পাচ্ছেন না আমার মনে এটাই তাদের বড় শাস্তি এবং সেই শাস্তিটা তারা পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন ফলে এটা দেখে আমি নিজেকে বোঝাতে পারি যে ঠিক আছে আমি ইমোশনাল হয়ে যে কথাটা বলেছিলাম আমার হয়তো একটু ইফস ইফস অ্যান্ড বার্ডস এগুলো ইউজ করে কথাটা বলা উচিত ছিল কিন্তু আবেগ যখন আবেগের ঢেউ যখন ওঠে সেই আবেগের ঢেউয়ের কাছে কোনো
রাজনীতিতে স্ট্র্যাটেজি থাকবে সব থাকবে কিন্তু কোথাও গিয়ে সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা একটা এক্সপেকটেশন রাখব যে এথিক্স তুমি রাজনৈতিক দেবাংশ ভট্টাচার্যকে সরিয়ে রেখে যদি আমি তোমায় জিজ্ঞেস করি যে এই যে লোকগুলো যেগুলো দুঃসময় চলে গেল এবং আমি চোখের সামনে দেখেছি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা কিভাবে লড়াইটা করেছিল তখন কারণ আমারও খুব পরিচিত কাছের অনেকগুলো ভাই রয়েছে যারা সেই লড়াইটা করেছিল যারা খারাপ সময় যায়নি এবং বলেছিল যে সরকার থেকে সরে গেলেও তৃণমূলটা করব কোথাও গিয়ে কি রাজনীতিতে এথিক্সটাও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় যে এটা কি রাজনৈতিক দেবাংশুকে ছেড়ে দিয়ে মানুষ দেবাংশ তোমায় যদি জিজ্ঞেস করি এথিক্যালি কোথাও গিয়ে ধাক্কা দেয় না আমি প্রথমেই তোমাকে একটা কথা বলি রাজনৈতিক দেবাংশুকে যদি বাদ দিই তাহলে এখানে আর কেউ বসে নেই কারণ রাজনৈতিক দেবাংশু না থাকলে তুমি আমায় ডাকতেই বা কেন আমার এছাড়া আর কি পরিচয় আছে পরিচয়টা রাজনৈতিকই ফলে এই পরিচয়টা বাদ দিয়ে আমি কোনো উত্তর দিতে পারবো না ব্যক্তি দেবাংশু হিসাবে উত্তর মা বাবার কাছে ছাড়া আর কারোর কাছে আমার দেওয়ার নেই কারণ তারাই একমাত্র ব্যক্তি দেবাংশু কে চেনে বাদ বাকি সবই রাজনৈতিক দেবাংশু কে চেনে যারা আপনার প্রোগ্রাম দেখছে আমার পছন্দ করা বা আমার প্রচণ্ড বিরোধিতা করা লোকজন তারাও কিন্তু এখানে তুমি যে প্রশ্নটা করলে এথিক্সের জায়গা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই একটা এথিক্যাল পয়েন্ট একটা এথিক্যাল গ্রাউন্ড থাকে বা থাকাটা উচিত কিন্তু কিছু কিছু সময় আঙুল বেঁকাতে হয় ঘি তুলতে গেলে এইটাও আমাদের ছোটোবেলায় ঠাকুমার কাছে শুনেছিলাম না সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে একটু ঘি আঙুলটা বেঁকাতে হয় এখন ঘি তোলাটা যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে আঙুলটা বেঁকাতে হবে আর রাজনৈতিক যে কোনো রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আজকের দিনের ভারতবর্ষে ক্ষমতায় থাকাটা হচ্ছে যে ঘি তোলার উদ্দেশ্য তো ক্ষমতায় থাকতে গেলে আঙুল বেঁকাতে হবে আমি তোমাকে আজকে বলি আমাদের চতুর্দিকে যে কোনো রাজনৈতিক দল দেখছো কারোর দিকে তুমি আঙুল তুলে বলতে পারবে এথিকালি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট গ্রাউন্ডে চলছে চতুর্দিকে কাউকে দেখতে পাবে না আমি তোমার একটা এক্সাম্পল দিই ধরো আমার এই মিটিংয়ের পর আমার এই আজকের প্রোগ্রামটার পর হয়তো তোমার অন্যান্য রাজনৈতিক দলের লোকজন আসবেন বিজেপির আসবেন সিপিএমের আসবেন কংগ্রেসের আসবেন তাদের মধ্যে সিপিএমকে তুমি খুব বলতে শুনবে আমাদের দলের কিন্তু কেউ যদি আমাদের দল থেকে বেরিয়ে যায় আমাদের দলে আর ঢোকার জায়গা পায় না ওরা এটা খুব গর্ব করে বলে প্রথম কথা হচ্ছে যে ঢোকার জায়গা পায় কি পায় না এটা বুঝতে গেলে তাদের আজকের দিনে ক্ষমতায় থাকতে হতো কারণ আজকের দিনে তারা যখন পাওয়ার পজিশানে থাকবে তখন কে ঢুকতে চাইছে না চাইছে ওটা তো দেখে বুঝবো আজকে নিঃস্ব কঙ্কালকে ঢুকতে চাইবে তো এটা স্বাভাবিক ব্যাপার আর ওরা বলবে দু হাজার এগারোর আগের গল্প তো এগারোর আগে তো মিডিয়াই ছিল না কোন নেতা ঢুকলো বেরোলো গ্রাউন্ডে কে পার্টি চেঞ্জ করলো অত খবর পাওয়ারও কোনো গল্প নেই এই এই রাজ্যে সিপিএমের একসময় লড়াইটা তো কংগ্রেসের এগেনস্টে ছিল উনিশশো সালের আগে দুই পার্টির কর্মীর হাতেই দুই পার্টির কর্মী করেছে কংগ্রেস বলে তাদের পঞ্চান্ন হাজার কর্মী সিপিএমের হাতে মারা গেছে আর সিপিএম বলে বাহাত্তর থেকে সাতাত্তরের সন্ত্রাসে প্রচুর বামকর্মী কংগ্রেসিদের হাতে খুন হয়েছে তারপরে তো দু হাজার ষোলো সালে এই দুটো দল হাত মিলিয়েছিল শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা যোগদান করলো কি না করলো তাই দিয়ে এথিক্যাল গ্রাউন্ড বিচার হয় না আমি আমার সেই রাজনৈতিক শত্রুরা হাত ধরছি যাদের যারা আমার কর্মী মেরেছে বলে আমি দাবি করি এবং আজও আমি শহীদ দিবসে মালা দিই তাদের কথা ভেবে একুশে জুলাই আমরা প্রোগ্রাম করি কিন্তু একুশে জুলাইয়ের যে প্রোগ্রাম ছিল অ্যাকচুয়ালি যুব কংগ্রেসের প্রোগ্রাম যে সেদিনকে যারা মারা গিয়েছিলেন তারা তো তৃণমূল কর্মী নন সেদিন তৃণমূল পার্টিটাই ছিল না যারা মারা গিয়েছিল তারা প্রত্যেকে কংগ্রেস কর্মী আজও কংগ্রেস কিন্তু একুশে জুলাই পালন করে কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে মালা দিতে যায় কারণ যাদের জন্য ওই মালা দিচ্ছে যাদের তারা শহীদ হয়েছে সেই তাদের তারা তো এখন জোট শরীর বন্ধু তো মুশকিল হচ্ছে এটাও তো এদিকের গ্রাউন্ডে ব্লিচ করা কেউ ওইভাবে করছে আবার কেউ কোনো রাজনৈতিক নেতা সে এদিকে আসছে বা ওদিকে যাচ্ছে কিন্তু আমি যদি এথিক্সের জায়গাটা সবচেয়ে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি যে আমি দেবাংশু আমি তৃণমূল কংগ্রেস করি আমি তৃণমূল কংগ্রেস এই কারণে করি কারণ আমি এ রাজ্যে সিপিএমকে পছন্দ করি না আর আমি মনে করি বিজেপির মতো বহিরাগত শক্তি ওই বাইরে থেকে বর্গি আসে যে বলেছিল ওই বর্গি বহিরাগত শক্তি বাংলার মাটিতে তারা যদি জায়গা দখল করতে পারে বাংলার সমস্ত কালচার বাঙালির সংস্কৃতি সব কিছু নষ্ট করে দেবে ওই ডিজের আওয়াজে বাংলার কোনা কোনা রোজ বাজবে ওই মিউজিকের চোটে আপনার রবীন্দ্রসঙ্গীত পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে আপনি শুনতে পাবেন না এটা আমি বিশ্বাস করি এটা আমার বৃহত্তর বিশ্বাস এই বিশ্বাসটা আমার এক নম্বরে এই বিশ্বাসটাকে বাঁচানোর লড়াই আমার সবচেয়ে বড় লড়াই তারপরে লড়াইগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে এথিক্সের জায়গা কিন্তু এর করছে বড় লড়াই নয় এখন ওই বড় লড়াইটাকে আমাকে যদি জিততে হয় আমি যদি ওই শক্তির অনুপ্রবেশকে বন্ধ করতে চাই সেক্ষেত্রে যদি আমাকে দেখা যায় দুই তিন বা চার নম্বর কোনো জায়গার সাথে একটুখানি খুনসুটি করতে হচ্ছে কম্প্রোমাইজ কম্প্রোমাইজ কথাটা আমি বলবো না কম্প্রোমাইজ করা মানে একশো শতাংশ ওই জায়গা থেকে পিছিয়ে আসে আমি সেটার
অর্জুন বলছিল একজন বীর যোদ্ধা কর্ণ তাকে এভাবে অস্ত্র হাতে নেই আর অস্ত্রহীন অবস্থায় তো কাউকে মারতে নেই মারাটা কি উচিত সেই দিন যদি শ্রীকৃষ্ণ এথিক্সের কথা অতটা ভাবতেন দাদা কি হতো বলতো কৃষ্ণ কিন্তু অর্জুনকে ওই দিন বলেছিল যে অভিমন্যুকে ওরা যখন ওইভাবে মেরেছিল চক্রবুহের মধ্যে ফাঁসিয়ে সেই দিন কি ওরা এথিক্সের ধার ধারে ছিল তুমি কেন আজকে ভাববে চালাও তীর মেরেছিল তো আজকে আমাকে যখন কেউ এই প্রশ্নটা করে আমি ভাবি আমার পেছনে শ্রীকৃষ্ণ কোথাও দাঁড়িয়ে কানে কানে আমায় বলছে যে দেবাংশু এই প্রশ্ন তোকে যখন অরিজিৎ চক্রবর্তী করবে তুই অরিজিৎ চক্রবর্তীকে বলবি ওরা যখন আমাদের খারাপ সময় আমাদের থেকে লোকগুলোকে টেনে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওরা কি তখন এথিক্সের কথা ভেবেছিল তুই বা কেন আজকে ভাববি আমি ওইটাই বলছি না ভালো তুমি দারুণ উত্তর দিলে কিন্তু এর সাথে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে এখন যে ইয়ং জেনারেশান তারা তো অনেক বেশি ডিজিটাল মিডিয়া ফলো করে এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা পছন্দ করুক কিংবা তোমাকে দেখে রেগে যাক তোমাকেও ফলো করে তোমার থেকে একটা জিনিস জানতে চাই এই যে ধরো এখন যে পলিটিক্যাল মহল বিভিন্ন রাজনৈতিক সব রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধেই তুমি যেটা বলছিলে যে হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক কেউই না এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের বিভিন্ন নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম করাপশনের অভিযোগ ঘটেছে সেটা যে শুধু তৃণমূল কংগ্রেস না সব দেশের সব রাজ্যের সব নেতার দেবাংশু আমি তোমার একটা খুব আবেগঘন পোস্ট দেখেছিলাম যেখানে তুমি বলেছিলে যে তোমার বাবা দূরে চাকরি করেন এবং আজকের যুগে দাঁড়িয়ে বহু মানুষের সাথে মিশে যে তোমার বির মানে তোমার বিরুদ্ধে বা বিরোধী দলের কোনো লোক কোনো দিনও বলেনি যে দেবাংশ কোনো রকমভাবে করাপশনের সাথে যুক্ত এটা তোমার একটা অ্যাচিভমেন্টও বটে তার সাথে একটা বার্তা বা একটা প্রশ্ন আজকে ধরো যে ছেলেটা একুশ বাইশ বছর বা আঠেরো উনিশ বছর এই যে বৃহত্তর পলিটিক্যাল এজেন্ডা নিয়ে যদি সে রাজনীতি করতে চায় কিন্তু ঘরে তার বাবা মা রয়েছে সেখানে তার রোজগারের একটা ব্যাপার থাকে রাজনীতিটা কোন স্পিরিট নিয়ে করবে সংসার চালিয়ে রাজনীতি করাটা একটা টাফ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এখন তোমার এই প্রশ্নটার মধ্যে দুটো প্রশ্ন আছে আমি প্রথম একটা উত্তর দিয়ে রাখা আমার মনে হয় ভালো যে এই যে পোস্ট আমি করেছিলাম তারপরে আমি বহু সিপিএম বিজেপির লোককেই বলতে শুনেছি তোর বাবাই তো বাংলায় চাকরি পায়নি তুই আবার লোককে কি বলিস তোর বাবাই তো বাইরের রাজ্যে চাকরি করছে প্রথম কথা হচ্ছে আমি রাজ্যটার কথা উল্লেখ করে দিই স্পষ্ট করে ওটার নাম গুজরাট আমার বাবা গুজরাটে কাজ করেন তো এখন আমার এই উত্তরটা শুনে বিজেপির লোকজন হয়তো এখন মিম বানাবে বলে কাট করা শুরু করে দিয়েছে তোমার এই ভিডিওটা এই মুহূর্তে যারা দেখছে কিন্তু আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই এবং কেন আমি এই পোস্টটা করেছিলাম তার আগে আমি এটা বলতে চাই আমার বাবা গুজরাটে কাজ করছেন ৪৫ বছর ঠিক আছে আর পঁয়তাল্লিশ বছর আগে নরেন্দ্র মোদী হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতো গুজরাটে ঠিক আছে ফলে নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটে দেবাংশুর বাবা চাকরি পেয়েছে এই কথাটা বলার আগে জেনে রাখো যে তখন নরেন্দ্র মোদীর বয়সটা কত ছিল তিনি তখন আদৌ রাজনীতিতে ছিলেন কিনা এক নম্বর কথা দু নম্বর কথা হচ্ছে আমার বাবার যে কোম্পানিটা গুজরাটে আজকে গেছে ওই কোম্পানিটা পশ্চিমবঙ্গে ছিল উনিশশো সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলো ঠিক আটাত্তর সালে বাবাদের কোম্পানিটা উঠে শিফট করে গেল গুজরাটে এবার বাবা যেহেতু ওই কোম্পানিতে কাজ করছেন তো বাবা তো ওই কোম্পানি একটা আত্মীয়তা সূত্র তৈরি হয়ে যায় মানুষের মধ্যে তারা প্রত্যেককে বলল আমার বাবার নামও দিলীপ ঘটনাচক্রে কিন্তু ঘোষণায় ভট্টাচার্য তো আমার বাবাকে তারা বলল যে দিলীপ তুই ওখানে গিয়ে কাজটা করবি একটা বিশ্বাসযোগ্যতার একটা জায়গা তো তৈরি হয়েছে আমার বাবা প্রায় সুপারভাইজার র্যাঙ্কে কাজ করতেন এবং অ্যাকচুয়ালি লেবার কন্ট্রাক্টারের কাজ করেন আমার বাবা আমার বাবাদের কাজ হলো লেবার সাপ্লাই দেওয়া তো সেই কোম্পানিটা উনিশশো সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরের বছরই প্রায় গুজরাটে শিফট করে যায় তো তখনই আমার বাবা গুজরাটে শিফট করে যান এবং উনিশশো আটাত্তর সালে নরেন্দ্র মোদী কোথায় ছিল আমি জানি না আর মমতা ব্যানার্জি বা কোথায় ছিল আমি জানি না তৃণমূলের সরকারি বা কোথায় ছিল আমি জানি না ফলে আমার বাবার বাংলা ছেড়ে গুজরাট যাওয়ার কারণ হচ্ছে বামফ্রন্ট এক নম্বর কথা আর আমার বাবা যে সময় গুজরাটে শিফট করেছে কোম্পানি সে সময় গুজরাটে বিজেপি বলে কিছু ছিল না ফলে যে দুটো রাজনৈতিক দলই আমার এই পোস্টটা থেকে উৎসাহিত হয়েছিলেন এটা তাদের অনুৎসাহিত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ এক হচ্ছে যে লাল পার্টির লোকেরা উৎসাহিত হয়েছিল বাবা তোমরা ক্ষমতায় আসার পর আর পাঁচটা কোম্পানির মতো আমার বাবার কোম্পানি উঠে গিয়েছিল যেটা সাক্ষী আমি নিজে এবং আমার অন্যতম তোমাদের ঘৃণা করার কারণের মধ্যে এটা একটা কারণ আর যে পদ্ম পার্টির লোকেরা আনন্দ পাবেন তাদেরকে বলি তখন কিন্তু গুজরাটে কংগ্রেসের গভর্নমেন্ট ছিল এবার আমার কথা হচ্ছে আমার বাবার প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর যে গুজরাটে কাজ করছে আজকের দিন আমার বাবার বয়স হচ্ছে প্রায় তিয়াত্তর চুয়াত্তর আমি চুয়াত্তর বছর বয়সে বাবাকে গুজরাট থেকে ছাড়িয়ে এনে কী বলবো বাংলায় কাজ করো এটা করা যায় এটা এটা বাস্তবসম্মত যে লোকটা তার জীবনের পঁয়তাল্লিশ বছর একটা জায়গায় কাজ করল
আমি খুব একটা উত্তর করিনি আমি একটা প্ল্যাটফর্ম খুঁজছিলাম যে যেখানে অন্তত এই বিষয়টা নিয়ে আমার প্রশ্নটা করুন থ্যাংকস তোমাকে তুমি প্রশ্নটা করলে আমার উত্তর দেওয়ার জায়গা হলো দ্বিতীয় কথা যে যে ছেলেরা রাজনীতি করবে দেখো আমি যদি বলি তুমি যদি আমায় বলো যে দেবাংশ তুমি রাজনীতিতে টি কি করছো কি করো তুমি আমি প্রথম কথা বলি আমি কিছু জায়গা আছে আমি কন্টেন্ট সাপ্লাই দিই সেখান থেকে আমার একটা রোজগার হয় বহু পোর্টাল আছে তাদের জন্য লেখালেখি করে দিই উইদাউট নেম সেখান থেকে আমার একটা রোজগার আসে আমার দ্বিতীয় রোজগারের জায়গা হচ্ছে ঠিক যে যেটা থেকে তুমি করছো এই মুহূর্তে পডকাস্ট করছো সেটা থেকে একটা একটা রোজগারের জায়গা প্রচুর ছেলে মেয়ে করছে আমি ওই সেই কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হিসাবে ফেসবুক থেকে ইউটিউব থেকে আমার একটা রোজগার আছে এবং সেই রোজগারটা মোটামুটি সংসার চালানোর মতো আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলাম আমি ওই পড়ে যে যদি চাকরি করতাম আমি হয়তো তত টাকা কামাতে পারতাম না যত টাকা আমি কন্টেন্ট করে কামাতে পারি ফলে আমার তো অসুবিধা হওয়ার কথা না আমি কাজ করছি তো যারা রাজনীতি করছেন আমার মনে হয় যদি আপনার পার্টিতে এরকম কোনো সিস্টেম থাকে যে সে তাদের চব্বিশ ঘন্টা রাজনৈতিক কর্মীদের একটা স্যালারি দেবে যেমন ধরুন সিপিএম এটা আছেন প্রচুর লোকেরা আছেন যারা লেভির যে টাকাটা জমা পড়ে সেখান থেকে একটা স্যালারি পান এরকম যদি সিস্টেম তুমি যে দলটা করবে সেই দলে না থাকে তাহলে তুমি নিজের অবশ্যই একটা জায়গা তৈরি করো একটা রোজগারের ব্যবস্থা করো সেটা পার্ট টাইমে হোক যাই হোক দেখুন প্যাশানের জায়গায় সবসময় কাজ করতে গেলে পয়সা দেখলে হয় না আমরা যদি প্যাশানের পেছনে ছুটি অনেক মানুষ যেমন ধরো তুমি গান গাও আমার প্রচুর আমার এরকম বন্ধু আছে যে আঁকে খুব ভালো কিন্তু তার বাবা মা তাকে ইঞ্জিনিয়ার করেই ছাড়বে বা ডাক্তার কিছু একটা পড়াবে আমাদের সাথে জয়েন্ট ফয়েন্ট দিয়ে পড়াশোনায় ঢুকিয়ে দিল সেই ছাড়াটা আঁকে ভালো এখন স্বাভাবিকভাবে সে যদি ডাক্তার হয় সে যা রোজগার করবে আর এঁকে মানে সেই পর্যায়ে যদি আট মানে আঁকতে আঁকতে যদি একটা পর্যায় অবধি যায় হয়তো ডাক্তারের চেয়ে দশ গুণ ইনকাম করতে পারবে সেটা নয় কিন্তু তারপরে আমি যদি ধরি মিডিয়াম রেঞ্জ অবধিও গেল হয়তো ডাক্তারের সমান রোজগারও করতে পারলো না কিন্তু ও তোর প্যাশানটা ফলো করেছে ও হয়তো দশ হাজার টাকা কম কামাচ্ছে বাড়িতে কিন্তু ওর মনে তৃপ্তি আছে যে গল্প আমাদের থ্রি ডিএটসে আমাদের রাজকুমারী রানী শুনিয়েছিলেন তো রাজনীতিটাও যাদের প্যাশান এরকম প্রচুর মানুষ আছে যাদের সমাজসেবা প্যাশান একসময় যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে লড়াই করেছেন তারা কি চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে সবাই করেছেন নাকি তারা তো ফাইট করেছেন তাদের তো দুপুরবেলা ভাত জুটতো পেটে কোন পলিসিতে জুটেছিল কিন্তু তারা তো চব্বিশ ঘন্টার আন্দোলন করেছেন বা যারা বড় বড় আমাদের ভারতবর্ষের মাটিতে যে বড় বড় রেভলিউশনগুলো হয়েছে সব কটাতেই কাজ বাজ যারা করেন তারাই কাজ করেছেন বা যারা করেন এরকমও করেছেন তা আমার মতে বলে ন্যূনতম একটা রোজগার যেটা তোমার এবং তোমার সংসার চলতে পারে এরকম কিছু একটা ব্যবস্থা নিজের স্কিল ডেভেলপ করে তুমি সেই ব্যবস্থাটা করে নাও করে তোমার যদি রাজনীতি প্যাশান হয় ওই উদ্দেশ্যে আসো যদি কামানোর উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতিতে আসতে চাও তাহলে এই সমস্ত কোনো সূত্রই তোমার খাটবে না যদি সমাজ বদলের উদ্দেশ্য নিয়ে আসো যদি চারটে মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে চারটে বয়স্ক মানুষের চোখের জল মোছাবে এটা যদি তোমার এম হয় লাইফে এবং সেই চোখের জলগুলো মোছানোর পর তাদের মুখের হাসিটা থেকে তোমার যদি চার রাত্রি ভালো ঘুম আসে এটা যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় এবং এই উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি যদি রাজনীতিতে আসো তাহলে তুমি পাঁচ হাজার কম রোজগার করলে না বেশি রোজগার করলে এটা কিন্তু ফ্যাক্টার না একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে তুমি তোমার যোগ্যতা নিয়ে তিরিশ হাজারে চাকরি পেতে পারো কিন্তু পার্ট টাইমে কাজ করে তুমি হয়তো পনেরো হাজার টাকা রোজগার করছো কিন্তু বাকি পনেরো হাজার টাকা যে তুমি কম কামাচ্ছ তুমি জেনে না ওই পনেরো হাজার টাকা নিয়ে তুমি তোমার প্যাশানটা কিনেছ তুমি যেটা ভালোবাসো করতে চাও সেইটাকে তুমি কিনেছ তা আমার ধরনের এই ভাবনা চিন্তা নিয়ে এগুলো কোনো অসুবিধা না এই মেসেজটা খুব অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ছিল কারণ এবার তুমি যেহেতু এইগুলো বললে এবার এটা পার্সোনাল কোশ্চেনে আসে আশা করি তুমি রাগ করবে না বা খুব ডিপ্লোম্যাটিক হয়ে যাবে না সেটা হচ্ছে যে দেবাংশু ভট্টাচার্য খুব পপুলার আমরা কি ভবিষ্যতে তোমাকে কোনো সরকারি মানে এমপি এমএলএ কিংবা মিনিস্টার হিসেবে দেখতে পারি তোমার কি স্বপ্ন আছে পলিটিক্যাল দেখো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সবসময় স্বপ্ন থাকে যে সে আরও এক ধাপ করে ওপর দিকে উঠে যাবে সে মানুষের সেবা করার জন্য আরও বেশি সুযোগ পাবে এবার সেই সুযোগটা যে কোনো পর্যায়ে হতে পারে তুমি একটা রাজনীতি সংগঠনের মাধ্যমে সেই সুযোগ পেতে পারো তুমি জনপ্রতিনিধি হয়েও সেই সুযোগ পেতে পারো তুমি কোনো সরকারি জায়গায় গিয়েও সেই সুযোগ পেতে পারো যে সমস্ত মানুষেরা সমাজসেবার কাজ করছে কোনো পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে যুক্ত না তারা কি মানুষ সেবা করছেন না কিন্তু তাদের যে বৃত্তটা ওটা একটা সীমাবদ্ধ বৃত্ত কিন্তু তুমি যখন একটা পলিটিক্যাল পার্টির হেল্প নিয়ে জনসেবা করতে চাইবে তোমার মাধ্যম হবে একটা পলিটিক্যাল পার্টি তখন তোমার বৃত্তটা সীমাবদ্ধ থাকবে না তুমি একটা বিরাট নেটওয়ার্ক সঙ্গে পাবে তো আমরা যারা ধর যে কোনো রাজনৈতিক দল করি আমার যদি আজকে কোচবিহারের কেউ একজন ফোন করে কোনো একটা সমস্যার কথা বলল আমি তোমার কোচবিহারের যে নেতাটা আছে তাকে ফোন করে বলতে পারো দাদা ওকে একটু দেখে নাও কিন্তু ওটা যদি আমি সমাজসেবার মাধ্যমে
আমাদের অনেকেরই কিনা কিছু স্বপ্ন থাকে ধরো আমি মাঝে মধ্যে স্বপ্ন দেখতাম আমি যদি কোনো দিন জনপ্রতিনিধি হই আমার যে কনস্টিটিউয়েন্সি হবে আমার যে এলাকা হবে ওই এলাকার আমি পাঁচ বছর কাজ করার সুযোগ পাবো এটা ন্যূনতম ক্ষেত্রে তারপরে যদি রিইলেক্ট হই পরের কথা কিন্তু এই পাঁচ বছরে সেদিনকে সেদিনকেই আমি রিপিট হবার সিদ্ধান্ত নেব যদি চার বছরের মাথায় আমি রাস্তায় বেরিয়ে আমায় যদি দশজন আমার দিকে ছুটে এসে কোনো একটা প্রবলেমের কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে থাকে আমি চার বছর সেখানে কাজ করার পর এক বছর ইলেকশানের বাকি ওই চার বছরের মাথায় একই রাস্তায় বেরোনোর পর আমি যদি ওই দশটা মানুষকে দেখি আমাকে ডেকে বাড়িতে চা খাওয়ার জন্য ডাকছে কিন্তু কোনো প্রবলেম বলতে আমার কাছে আসেনি সেই দিনকে আমি সিদ্ধান্ত নেব যে আমি রিইলেক্ট হওয়ার জন্য যাব কি না আর ওই দিনও যদি দেখি ওই মানুষটাই আবার ওই কাগজটা নিয়ে ছুটে এসছে চার বছর পরেও যে আমার প্রবলেমটা কিন্তু সলভ হলো না সেই দিনকে আমি মনে করবো আমি যোগ্য নেই পাঁচ বছরই আমার জন্য ছিল এর বেশি আর দরকার নেই এটা আমার স্বপ্ন বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূলের জয়ের পর তোমার একটা খুব আবেগঘন ফেসবুক ভিডিও পোস্ট দেখেছিলাম যেখানে তুমি বলেছিলে যে কাকিমা মানে তোমার মা রাগ করতেন যে তুমি রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছ বলে চার পাঁচ বছর বাদে কাকিমা এখন কি ভাবছেন কি বলছেন প্রথম কথা বলি দোসরামের এই ভিডিওটা আমার জীবনের সবচেয়ে হাইয়েস্ট মানে হাইয়েস্ট ভিউয়ারশিপ পাওয়া ভিডিও এবং ওই মুহুর্তে আমার মনে আছে যখন আমি লাইভটা করি লাইভ ভিউয়ার ছিল ফর্টি ফাইভকে পঁয়তাল্লিশ হাজার লোক লাইভ দেখছিলেন ওই মুহুর্তে এখন মনে হয় ভিডিওটা প্রায় কয়েক কোটিতে আছে ভিউ তো আমি এরম না ভিডিওতে আসবো বা লাইভ করবো আমি প্ল্যানই ছিল না আমার তুমি দেখবে ওটাতে আমার গেঞ্জিটা একটা ঘরের গেঞ্জি পরে আছি লাল রঙের চুল টুল উস্ক খুস্ক ঘরে যে চশমাটা আমি পড়ি কারণ এই চশমাটা আমি বাড়ি গিয়ে খুলে ফেলবো ঘরের আমার একটা দুটো সেটের চশমা আমার ওটা পরে নেবো কারণ ঘুমোতে আমি কি করি ফোন ঘাটতে ঘাটতে ঘুমিয়ে পড়ি আর বহু সময় যে ডান্ডা ভেঙে গেছে চশমা এটা একটু ভালো চশমা এটা ডান্ডা ভেঙে গেলে খুব কষ্ট হবে তো ওই দুশো আড়াইশো টাকার ফ্রেমের একটা বাড়িতে রাখা যে ওটা ডান্ডা ভাঙলে তোর কষ্ট হবে না ওই চশমা পড়ি আমি ওই দিনকে লাইভে চলে আসি আমার মা পাশে বসেছিল তো সত্যি আমার মা কোনো দিনই চাইত না আমি রাজনীতি করি আমার মা এক আমি বুঝতে পারি মা বাবা তারা রাস্তাঘাটে যখন আমার সাথে বেরোচ্ছে লোকজন আমার আইডেন্টিফাই করতে পারছে আসছে এসে ছবি তুলছে মা বাবার মুখ দেখি খুশি হয় কোথাও গিয়ে যদি যখন পরিচয় দেয় লোক চিনতে পারে খুশি হয় তারপরও আমার মা চায় আজও আমি সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কিছু একটা কাজ বা ব্যবসায় মন দিই রাজনীতি না করি এটা খুব স্বাভাবিক মধ্যবিত্ত বাঙালির মাথায় একটা চিন্তা ঢুকে গেছে রাজনীতি মানেই হিংসা রাজনীতি মানেই মারধর রাজনীতি মানেই রক্তপাত এই ধারণাটা আমাদের নতুন প্রজন্মকে বদলাতে হবে যে বাংলায় চিরাচরিতভাবে রাজনীতি নিয়ে যে ধারণাটা এটা তো দুদিনে ঢোকেনি বছর বছর দশক দশক আমার ঠাকুমা দাদুর মধ্যে যে ভাবনাটা দেখতাম আমার মা বাবার মধ্যে ওইটাই দেখছি কেন দশক দশক ধরে এই ভাবনাটাই ঢুকে গেছে রাজনীতি মানেই বোধ একটা খারাপ জিনিস খারাপ জায়গা তো ওটা আমাদের প্রজন্ম কি পাল্টাতে হবে আজকে আমি আমার মাকে বলি দেখো তুমি রাজনীতি খারাপ জায়গা বলে আমায় না বলতে আমাকে চারটে মানুষ রাস্তায় বেরোলে চারজন গৃহবধূ কাকিমা যখন দেখি আমাকে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে একজন ঠাকুমার বয়সী লোক যখন আমায় বুকে জড়িয়ে ধরছে তাহলে মানুষগুলো তো আমায় ভালোবেসে বুকে জড়িয়ে ধরছে এরাও হয়তো তোমার মতোই ভাবে রাজনীতি খারাপ কিন্তু এই খারাপ রাজনীতির মধ্যে থেকে আমায় তারা বুকে জড়িয়ে ধরছে মানে আমি তাদের মনে আসাটা জাগাতে পেরেছি রাজনীতিতে যারা আসে সবাই খারাপ হয় না আমি চাই আমার মতো আরও একশোটা ছেলে জাগাক না তোমার ঘর থেকে তোমার ছেলে আজকে বেরিয়েছে আরও একশোটা ছেলে বেরিয়েছে কালকে এক লাখ ছেলে বেরোবে আর এই এক লাখ ছেলে যখন সংখ্যা গরিষ্ঠ হবে তখন কিন্তু তোমাদের এই চিন্তাটা করার কোনো জায়গা থাকবে না তখন টেনশানটা থাকবে না কিন্তু আজকেও এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি মা এর সাথে যখনই ধরো একটু ঝগড়াঝাটি হলো মা আমার রাজনীতি নিয়ে আমায় খোটা দেবে মানে যে কোনো ঝগড়া ঝাঁটিতে আমার মা ঘুরে ফিরে রাজনীতি তুই ছাড় এসব পাটি পাটি ছাড় কাজে ঢোক তো বুঝতে পেরেছি তোর মাথায় আর সবচেয়ে বড় কথা বেশি দিন বাড়িতে থাকি না এই যে তোমার এখানে আজকে শ্যুট করতে এসছি কালকে বাড়িতে ঢুকেছি সকালবেলা প্রায় আঠেরো দিনের গ্যাপে এরকম মাঝে মধ্যেই আমার এক মাস দেড় মাসের গ্যাপ হয়ে যায় বাড়িতে ঢোকা থেকে আর আমার মা যেহেতু আমার বাবাকে ওই বাইরেই কাজ করতে দেখেছে ওই বললাম গুজরাটে কাজ করেন তো আমার মায়ের একটা ছোটোবেলা থেকে ইয়ে ছিল আর যাই হোক ছেলেকে দূরে কোথাও পাঠাবো না সবসময় আমার সঙ্গে থাকবে কিন্তু হলো উল্টোটা মানে বাবাকেও সবসময় পায়নি আর আমাকেও সবসময় পায় না থাকা বলতে মা দিদি তো এখন এই বিষয় থেকে দাঁড়িয়ে আজকের দিনে আর রোজ তো মানুষ এক কথা বলে না একটু 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 করে সে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তুমি যদি তাকে আলাদা করে ডেকে কোনোদিন আমার মায়ের ইন্টারভিউ করো আমার মা বলবে তুমি যদি আজকে আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে দিতে পারো রাজনীতি আমি তো মিষ্টি খাওয়াবো ডেকে আমার মা তোমাকে হয়তো এই কথাটা বলবে এটা কিন্তু রাজনী
আমাদের বয়সী ছেলে মানে তাদের প্রত্যেকের মা বাবারই হয়তো একই অ্যাটিটিউড কিন্তু একটু সময় লাগবে আমার দামি আইন আর কত বছর লাগবে চার বছর অলরেডি হয়ে গেল কিন্তু মায়ের মধ্যে এখনো ব্যাপারটা আছে এখন জানি না এটা কতদিন আমি সত্যি বলতে পারবো না এটা কতদিন থাকবে তোমার একটা খুব হালকা প্রশ্ন করছি তুমি এই আঠেরো দিন বাড়িতে আসনে বলে তোমার একটা পুরনো ইন্টারভিউ দেখছিলাম যেখানে তুমি বলেছিলে যে এখন অবধি কাউকে কমিটমেন্ট করিনি কারণ আঠেরো উনিশ দিন তো আমি বাড়িতেই থাকি না তোমায় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল গার্লফ্রেন্ড আছে কিনা তুমি তার মধ্যে একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়েছিলে যে আমার গার্লফ্রেন্ড বা বউ যে হবে তাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্ত হতে পারে বা সাপোর্টার হতে পারে হোয়াটে পারে তুমি তো একজন প্রচারের মুখ তুমি নিশ্চয়ই তোমার প্রচার দেখে বহু মানুষ আছে যে সিপিএমকে ভোট দেবে ঠিক করেছিল তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে বিজেপিকে ভোট দেবে ঠিক করেছিল তৃণমূলকে দিয়েছে প্রচুর আছে তাহলে এরকম যদি কোনো মানুষ আছে যে বামপন্থী কিংবা বিজেপিপন্থী তুমি তাকে কনভার্ট করতে পারবে না দেখো আমি একটা কথা বলি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের ব্যাপার যদি হয় সেটা আলাদা তাহলে দুজনেই দুজনের ক্ষেত্রে অচে না প্রথমবারের জন্য আলাপ হবে কিন্তু যদি সে আমার পছন্দ করে আসে আর আমাকে পছন্দ তো নিশ্চয়ই তার একদিনে হবে না নিশ্চয়ই মাস দুয়েক চারেক পাঁচেক বা বছর লাগবে তো সেই দু তিন বছরে সে যদি কনভার্ট অলরেডি না হয়ে থাকে তাকে আমি এনে কনভার্ট করবো ওই রিস্ক আমি বাপু দিতে পারবো না কারণ আমার ওই ঝামেলা অশান্তি করে করেই আমার কেটে যাবে কারণ আমার বহু বন্ধু আছে তাদের সাথে আলাপ হলে আমার বামপন্থী সমর্থক বিজেপি আমার কেউ নিয়ে আসে পাশে কিন্তু সিপিএম সমর্থক বন্ধু আছে দু একটা এবং তারা খুব ক্লোজ বন্ধু আজও তারা বাম সমর্থক তাদের সাথে দেখা হলেই এখন হচ্ছে নাইনটি পারসেন্ট আলোচনার মূলে রাজনীতি ঢুকে আসে মানে এই ভুলভাল কথা বলছিস ও আমায় চারটে কথা বলে ও আমায় চারটে কথা বলে তো আমার মনে হয় আলটিমেটলি এটা বন্ধুত্বের সম্পর্কটার প্রতি ইনজাস্টিস হয়ে যায় আর আমি যেহেতু রাজনীতিতে এমনভাবে হারে মজ্জায় আমার ঢুকে গেছে আমি ওটা থেকে ছাড়া মানে আলোচনার মধ্যে ওটা চলেই আসে আমার তো এবার আমার বন্ধুর সাথে আমার যেটা নমাসে ছমাসে একবার দেখা হলে গোটা আলোচনাটাই প্রায় আমাদের দেখা হওয়াটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রাজনীতির আলোচনার চক্করে কারণ আমার ঘরে যে আসবে তার সাথে যদি রোজ হতে থাকে তাই তো মুশকিল এখন দেখুন আমি ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক আমার বহু মোহন বাগান হোক আমার অসুবিধা নেই আমি হিন্দু আমার বউ মুসলমান হোক খ্রিস্টান হোক জৈন হোক পারসিক হোক শিখ হোক আমার অসুবিধা নেই আমার এগুলো কোনো কিছু নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই শুধু একটা জায়গাতেই আমার এটা যেটা তুমি দেখেছো যেটা তুমি আমার প্রশ্নটা করলে কিন্তু এই সমস্ত আলোচনা করে লাভ নেই অনেক আছে সবই সাতাশ আঠাশ বছর বয়স এখন এসব আলোচনা কেউ করেনি একদমই একদমই ঠিক আর আর একটা ব্যাপার হচ্ছে খোলাখুলি আলোচনা করে খুব ভালো লাগলো এই যখনই তোমাকে বিভিন্ন চ্যানেলগুলোতেও দেখি পুরো কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় না এখানে তোমার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করতে পেরে খুব ভালো লাগলো আমি খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করছি যে দেবাংশু ভট্টাচার্য এই মুহূর্তে বাংলার মানুষকে কি বার্তা দিতে চায় টিভি চ্যানেলের ডিবেটগুলোর মুশকিলটা হচ্ছে ধরো এক ঘন্টার ডিবেট আধা ঘন্টার ব্রেক হাতে রইল আধা ঘন্টা গেস্ট হচ্ছে দশটা ধরো প্রত্যেকে অ্যাভারেজে দেড় থেকে দু মিনিট করে বলছে টোটাল শোতে এবার দু মিনিট করে যদি দশ জনও বলে কুড়ি মিনিট হুম এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যাওয়ার তুমি পাঁচ সেকেন্ড করেও যদি টাইম ধরে রাখো তাহলে দশ জনের পাঁচ দশে পঞ্চাশ সেকেন্ড আরও এক মিনিট বাদ দাও সঞ্চালক বলবে পাঁচ মিনিট এবার তুমি আমার একটা কথা বলো তুমি দেশ পৃথিবী রাজ্যের বৃহত্তর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছো এমন আলোচনা তুমি ফেদে বসছো যে এই স্টুডিও ডিসকাশান থেকেই পুরো একদম রাজ্যের মোড় ঘুরে যাবে এই রকম পৃথিবীর কোনো আল কোন আলোচনা কোন সলিউশান তিরিশ সেকেন্ডে বেরিয়েছে সেটাই হয় না তো তার ওপরে তুমি যখন আবার বলতে যাবে চারটে মানুষ তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার কথা কমপ্লিট করতে দেবে না আর আমার এই সবচেয়ে খারাপ লাগে যেটা এই মুহূর্তে যারা ডিবেট করেন রাজনৈতিক আক্রমণের চাইতে অনেক বেশি ব্যক্তিগত আক্রমণের দিকে ঝোঁক আমার এটা একদমই ভালো লাগে না আমি দু হাজার উনিশে যখন শুরু করি প্রথমে সমস্ত ডিবেট ফিবেটে যাব পার্টির তরফ থেকে স্পোকস পারসেন হয়ে সেই সময় তো ছ মাস সাত মাস আট মাস এক বছর ব্যাপারটা একটু ডিসেন্সি ছিল ব্যাপারটার মধ্যে আস্তে আস্তে না মানুষ এটা মনে করতে শুরু করলো যে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা মানে আমি এটা মাইলেজ পাবো ফুটেজ পাবো আমার বক্তব্য নিয়ে মিম তৈরি হবে আমার বক্তব্য নিয়ে একটু সাংলাস ফাংলাস পড়িয়ে এডিট ফেডিট করে লোক বাবা কি দিল কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাটাক তুমি করছো মানে তোমার তার রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বলার কিছু নেই তাই তুমি সেই ব্যক্তিকে আক্রমণ করছো না আমি তো কোনো ব্যক্তির সাথে ওখানে লড়তে যাইনি আমি স্টুডিওতে বসে আছি ও একটা দলের রিপ্রেজেন্টেটিভ মানে পলিসির মধ্যে একদম আমি একটা দলের লোক ও একটা দলের লোক এখন ও এ হতে পারে বি হতে পারে সি হতে পারে আমি এ বি সি এনি ওয়ান যে কেউ হতে পারি আমার আলোচনাটা হবে ওর রাজনৈতিক পলিসি নিয়ে ওর হবে আমার রাজনৈত
এক ব্যক্তি আক্রমণ যখন একটা কেউ ব্যক্তি আক্রমণ করে দিল ওই নিয়ে রাজনীতি ওই নিয়ে ওই দিনের আলোচনাটা ঘুরতে শুরু করলো আর যে আসল আলোচনা নিয়ে যেটা শুরু হয়েছিল ওই আলোচনাতে কেউ গেলই না তৃতীয় প্রবলেম যেটা হয়ে যায় যে তুমি যখন একটা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আমি আমার বাবা মায়ের কথা বলি ধরো আমার বাবা মা ডিবেট দেখতে বসেছে তোমার এখানে যারা দর্শকরা আজকের প্রোগ্রাম দেখছে তারা ধরো ডিবেট দেখে একটা ডিবেটটা কেন দেখে নিউট্রাল ভোটার সে সে কোনো দল দলের অন্ধভক্ত না সে হয়তো এক একটা ভোটে এক একজনকে দেয় বা তার কারোর প্রতি কমিটমেন্ট নেই তোমার মতো সাধারণ মানুষ যারা কোনো কমিটমেন্ট নেই যাকে যখন খুশি যার ভালো পলিসি ভালো লাগবে দিতে পারো তুমি একটা ইস্যু ঘটলো সেটা নিয়ে ডিবেট শুনতে বসছো কি কারণে যে তুমি যে কনফিউশন নিয়ে আছো এটাতে এই পক্ষ ঠিক বলছে না ওই পক্ষ তার একটা আউটকাম বেরিয়ে আসবে এবং ডিবেটটা শেষ হওয়ার পর তুমি বুঝবে না তাহলে দুজনের আর্গুমেন্ট শুনে আমি বুঝলাম যে এই পলিসিটার বা এই বিতর্কটার ক্ষেত্রে এরা ঠিক স্ট্যান্ড পয়েন্টেই আছে তুমি তাকে সমর্থন করবে এটাই তো নিয়ম এই জন্যই তো ডিবেট হয় পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে বিধানসভা থেকে টেলিভিশন স্টুডিও ডিবেটের কারণ তো এটাই একটা স্ট্রং আউটকাম বেরিয়ে আসে এবং ডিবেটের মধ্যে দিয়ে আরও পাঁচটা নতুন অ্যাঙ্গেল খুলে যাওয়া হুম কিন্তু তুমি ওটা আলোচনা করতে যখন টিভিটা চালিয়েছো তুমি হঠাৎ করে চালিয়ে কেউ 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 শুনেছো ও ওকে গালাগাল দিচ্ছে প্রায় মারতে উঠে যাচ্ছে এরকম টাইপের একটা ব্যাপার তুমি তখন কি করলে তুমি আলোচনা শুনে তো কিছু বুঝলেই না উল্টে তুমি তোমার মধ্যে আরও কিছুটা হিংসতা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো যেটা নিয়ে তুমি রাত্রিবেলা ঘুমোতে গেলে এবং সেইখান থেকে এই যে তুমি বলছি না যে তোমার মা এখনো টেনশান করে রাজনীতি নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে একটা ধারণাই তৈরি হয়ে গেছে যে রাজনীতি মানে মারামারি ঝগড়া চেঁচামেচি অন্তঃশাসন্য একদম তাই এবং এই কারণে আমার ডিবেটের একটা বাংলার বিখ্যাত চ্যানেল আছে তারা এক্সটেম্পোর টাইপের একটা ডিবেট করে মানে ওটা দশ মিনিট বা আট মিনিট করে তোমায় স্লট দিয়ে দেবে তুমি তোমার বক্তব্য রাখবে সবাই বসে শুনবে আবার তুমি বসে যাবে আরেকজন বলবে আমার এই ধরনের ডিবেট খুব ভালো লাগে আমার মনে হয় বাংলা এই ডিবেট আরও বেশি হওয়া উচিত যে আপনি দরকার হলে দুটো করে রাউন্ডে তাকে আনুন পাঁচ মিনিট করে টাইম দিন কিন্তু সে যখন বলবে বাকিটা বসে শুনবে তার বক্তব্য দর্শক শুনবে আবার ও বসে গেলে আপনি আবার উঠে বলুন আপনার বক্তব্য দর্শক শুনবে দুজনেরটা শুনে দর্শক ঠিক করবে কিন্তু একজন বলছে তার মাঝখানে আপনি ঢুকে গিয়ে তার ব্যক্তি আক্রমণ করে তাকে উল্টা পাল্টা কথা বলে পারলে চারটে গালাগালির প্রায় পৌনে গালাগালি শোয়া গালাগালিও দু চারটে দিয়ে লাভের লাভ আলটিমেটলি কিছু হয় না দর্শক রাজনীতিকে ভাবে যে এরা যদি টিভি চ্যানেলেই সভ্যভদ্র মানুষ তো এটা ড্রেস ফ্রেস সুন্দর পড়ে যায় ওই পরেই যদি স্টুডিওতে গিয়ে প্রায় মারামারি জোগাড় হয় তাহলে এদেরই চালা চামুন্ডাগুলো মাটিতে কি করছে এটা তো মানুষ বুঝতেই পারে যেখানে কোনো ফিল্টার নেই যেখানে কোনো ক্যামেরা নেই ক্যামেরার ঝলকানির সামনেই যদি এরা এতটা নিচে নামতে পারে তাহলে যেখানে একদম নিচে সেখানে কতটা নিচে এই ধারণাটা দেখে দেখেই তো আমাদের মায়েদের মতো মানুষদের মধ্যে আরও ধারণা জন্মেছে যে রাজনীতিটা একটা একটা হিংসা একটা এরকম টাইপের একটা ব্যাপার এই ধারণা বদলাতে হবে আমাদের রাজনীতির লোকেদেরই আর টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে ওই টিআরপির পেছনে না ছুটে ওই মুরগির লড়াই লাগিয়ে দেওয়া उज्जीवित আর আমি তাকে যদি চারটে গালাগাল দিতে পারি তাহলে আমার চারটে মিম বেরোবে আমাকে নিয়ে চারটে ভিডিও হবে আর আমাকে নিয়ে চারটে ভিডিও হলে আমার বিতর্কটা পরে লোকে আবার এই জন্য দেখবে দেখ আজকে দেবাংশ আবার কাকে একটা গালাগাল দেয় কিন্তু তাহলে ডিবেট করা এবং ডিবেট শোনার মূল উদ্দেশ্য কি হয়ে যাচ্ছে আজকে না এ বিকে হেভি গালাগাল দিয়েছে এটা নয় যে আজকে এর কথাটা শুনে আমার মনে হলো যে বি এ স্ট্যান্ড পয়েন্ট ঠিক নয় আজকে সি এর কথাটা শুনে আমার মনে হলো এ স্ট্যান্ড পয়েন্ট ঠিক নয় আলোচনার বিষয়বস্তু এটা থাকছে না আউটকামও এটা থাকছে না আউটকাম হচ্ছে মারামারি আর যে সাধারণ মানুষ এগুলো দেখছে তাদের মাথার মধ্যে তো ওই চিৎকার চাঁচামিচিটা ঢুকছে আচ্ছা একে তুমি বলো তো আমাদের মানুষের ঝামেলা অশান্তি কম গো হ্যাঁ বাড়িতে বইয়ের সাথে ঝামেলা করছে মায়ের সাথে ধরো তর্কাতর্কি হচ্ছে বা ধরো মেয়ের সাথে মায়ের ঝগড়া হচ্ছে ট্রেনে যাচ্ছে ঝগড়া হচ্ছে ধরো বাড়ির বাইরে কাজে বেরোচ্ছে বসের কাছে ধ্যাতানি খাচ্ছে অফিস প্রেমিসিসের মধ্যে একটা ভেতরকার পলিটিক্স রয়েছে অটোয় বসছে অটোওয়ালার সাথে খুচরো নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে বাসে উঠে যে কন্ডাক্টার আস্তে আস্তে বাস চালাচ্ছে বলে তার সাথে ঝগড়া হচ্ছে ট্রেনে গুতো গুতি করে উঠতে গিয়ে দুটো লোকের পায়ে পা পড়ে গেছে ওই নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে তারপরে সেই লোকটা যখন বাড়িতে ফিরে একটু টিভিটা চালাবে সেখানেও যদি সে ঝগড়া দেখে এতে আমরা একটা পাগল জেনারেশান তৈরি হয়ে যাবো আস্তে আস্তে এইটাই বোধে কলি কাল ঠাকুমারা বলতো যে মানুষ উন্মাদ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে আর ওই পথেই আমরা এগোচ্ছি একটা মানুষ টেলিভিশন চ্যানেলে আলোচনা বসতে শুনে সেক্ষেত্রে সে একটা তৃপ্তি লাভ
मीडिया अंत साम्प्रदायिक बेपारे कौन खेले ना आगुन तुम जी करते तुम नैशनल जो देखो देखो चार्टे राजनैतिक दल प्रतनिधि आज एकदम माथाय तिलक काटा गेरुआ पड़ा एक जो हिंदू नेता बिराट बड़ और पार्टी करना क्योंकि वो क्योंकि पुजारी सन्यासी एर टाइप एक जन के बसा और एक एकदम दाड़ी फाड़ी वाला एक जो मुसलमान भद्रलोक के बसा एबारी कर बीजेपी जो प्रतनिधि वे बस आ देखा जो सन्यासी माथाय तिलक काटा जो भद्रलोक से राजनैतिक दल करना से बीजेपी प्रतनिधिर संगे ताले ताल मिला और पार्सोनल अटैक कर धर्म तुले अटैक कर मुसलमान व्यक्तिता के और जो यटैक करो बिोधी वे बस आज से सेफ करते नाम से क्या एक आक्रमण ये कर पोर्ट्रे कर चेष्टा हे देखो बीजेपी पक्षे हिंदू सन्यासी दाड़ी से और मुसलमान के जो गालागाल दीचे एक जो दाड़ीवाला मुसलमान के तक बाँचान जो कॉग्रेस जा तृणमूल जा आदमी पार्टी जा दृश्य देखान मात्र तो पोलाराइजेशन तैरि तो जा ग्राउंडे आगुन नहीं खेला चलते तो टेलीविसन चैनलगुलो नैशनल मीडिया पर्या हिंदू मुसलमान हमें बी दो हज़ार चौदह साल आगे ये जिस हतो ना जरा जार्नलिजम नहीं पढ़ाशुना कर बहु मानुषर सकते हमें कथा बी तेरे एथिकल ग्राउंडे तुम राजनीतिविद एथिक्सर कथा बी ना राजनीतिविद विद्धर एथिक्स नहीं जरा मेनलि चर्चा कर टेलीविसन मीडिया लोक जन ता कत एथिक्स माने गो ता एथिकल ग्राउंडे ता पढ़ाशुना जो सांबादिकता कर तर मूल जैगा टेलीविसने आलोचनार समय को दिन जो दांगा परिसिति है एरम परिसिति है हिंदू मुसलमान तरह उच्चारण करें तुम्हें देखो हमारे बांगला मीडियागुलो यही कारण जो एरम गोष्ठी संघर्ष गोष्ठी द्वंद एरम भाव देखा तुम नैशनल मीडिया खोलो हिंदू का क्या खतरा मंडरा रहा है सर पे इस देश में अरे हमारे देश में प्रधानमंत्री हिंदू हमारे देश राष्ट्रपति हिंदू तीन सौ तीनखाना एम पी हिंदू हमारे देश प्राय हंड्रेड पार्सेंट राज्य मुख्यमंत्री यही मुहूर्ते हिंदू हमारे देश एट्टी पार्सेंट एम एल ए मुहूर्ते हिंदू हमारे देश में सिसटेमगुलर माथाय बस आज तरह नाइनटी पार्सेंट लोक हिंदू और ताते हिंदूरा विपदे आ और यही हिंदूरा भारतवर्षर मटीत कैकश बचर मुसलमान मोघल शासन देखे यही हिंदूरा भारतवर्षर मटीत दुश बचर ख्रीटान ब्रिटिश शासन देखे तेल एत शो बचर मुसलमान शासन दुशो बचर ख्रीटान ब्रिटिश शासन तरह एदेश आज आशी शतांश हिंदू एक्चुअल क्यों कमाते परलना तुम्हारा आसार पर चित कर हिंदू विपदे हिंदू विपदे तेल विपदे कारणटा कि तुम्हें माथाय बाबा हुए आसार पर जो सन्तान विपद है तो तुम सत् बाबा ना तुम सन्तान डैमेज करते ही इसो अन्न कारो सुपारी नहीं तो कारण एचार किसू होते ता कंट्रोल कर मुहूर्ते मीडियागुलो के नतून इंडिया अलायन्स का फर्म हो तुम्हारा तो देखे बिोधी वो इंडिया अलायन्स चौदह जन एर संचालक के नाम बार कर जर डिबेटे क्यों पार्टिसिपेट करब ना नैशनल अच्छा चौदह जन एम संचालक चैनल नए क्यों वो एक ही चैने अन्न संचालक प्रोग्रामे जाब क्योंकि चौदह जन संचालक कारण हे ता सम्पूर्ण साम्प्रदायिक आलोचना कर टेलीविसन चैने हिंदू मुसलमान नाम नहीं तुम्हें बांगलार मीडिया नैशनल मीडिया मध्य तफात देखो अभी तुम्हें चैलेंज कर मुहूर्ते जरा भिडियो देखें जो घटनाचक्रे रि आठटार समय क्यों देखें ये भिडियो एरम है अभी आपको अनुरोध करी एक टेस्टिमोनियल आपनर एक नीन यही मुहूर्ते बांगलार तीनटे टप चैनल खुलूँ खुले डिबेट देखो हमें ग्यारंटी दिए बी पश्चिमबंगे तृणमूल सरकार बिोधी डिसकाशन हेने इस्यू तृणमूल सरकार बिुदे तीनटे टप चैने आठटार डिसकाशन और अभी अपन ये तीनटे चैनल हेडलैन देखार पर यह मुहूर्ते अपनारा हिंदी चैनलगुलोते जाते साथ तीनटे टप हिंदी चैनल खुल तीनटे टप हिंदी चैने हेडलैन आपनी देख ग्यारंटी दिए बी आपनी जे तारीखे ये देखु जे समय ये देखु तीनटे चैनल ही हेडलैन है कॉग्रेस के गालागाल कर तृणमूल के गालागाल कर राज्य देश के बिोधी दलगुलो के गालागाल कर एक चैनल हेडलैन पाने ना जो केंद्रीय सरकार के प्रश्न कर तेल राज्य मटीत टी चानलगुलो सरकार के गालागाली ना घुमोचना और देशर मटीत चैनलगुलो बिोधी दल के गालागाली ना घुमाचना यूटो देखे ही बोझा जाए गणतंत्र जैगा कथाएं बस स्ट्रंग दर्शक विचार कर देखें देवांश तुम्हारे एक स्लोगान छो दिल्ली जाए हावई चटे एख इंडिया जोट तृणमूल पश्चिम बंगे तो अवश्य एक बड़ दल और बड़ शक्ति तुम्हार मुखे बार बार ही शुने ममता बंदोपाध्याय प्रधानमंत्री हवार कथा मैथामेटिकाली एर प्रभाविलिटी कत प्रथम कथा बोली ये प्रत्येक स्वप्न व इच्छा दलियों स्टैंड नए 
স্বপ্ন বা ইচ্ছা যে কারোর থাকতে পারে তো সেই স্বপ্ন থাকাটা অস্বাভাবিকও কিছু নয় আমরা প্রত্যেকে বা আমি তো বাংলার মানুষ হিসাবে একজন বাঙালি প্রধানমন্ত্রী দেখতে চাই যেটা আমরা কোনোদিন পাইনি স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রপতি পেলাম ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন পেলাম ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেনও প্রায় প্রায় পেয়েছি দেশ কাঁপানো বলিউড অভিনেতা পেয়েছি বাংলার থেকে মিঠুনদার মতো দেশ কাঁপানো গায়ক পেয়েছি কিশোর কুমার থেকে শুরু করে একের পর এক ওই শুধু প্রধানমন্ত্রীর জায়গাটা বাকি রয়ে গেছে তো ওটা যদি হয় খুশি হব যদি জ্যোতি বসু সেই সময় হয়ে যেতে পারতেন এই খুশিটা থাকতো কিন্তু সিপিএম দলই হতে দেয়নি পরের কথা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে সেরকম একজন পলিটিক্যাল ক্যারেক্টার যার সম্ভাবনা আছে কারণ এই মুহূর্তে যদি বাংলার মাটি থেকে কেউ এই দৌড়ে এগিয়ে থাকেন মমতা ব্যানার্জি ছাড়া আর কেউ নেই বাংলার থেকে একমাত্র লিডার এই মুহূর্তে উনি ফলে একজন বাঙালি হিসাবে এটা আমার স্বপ্ন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসাবে নয় বাঙালি হিসাবে এবার তুমি যদি বলো ম্যাথামেটিক্যালি কতটা পসিবল এটা কিন্তু আমি তোমাকে অ্যানালিস দেবাংশু হিসাবে বলছি তৃণমূল কংগ্রেসের লোক হিসাবে নয় কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের লোক হিসাবে এই মুহূর্তে আমাদের যেটা সিদ্ধান্ত আমাদের যেটা স্ট্যান্ড ইন্ডিয়া বলে যে জোট গঠন হয়েছে তারা লড়াই করবে তারা যদি যেতে তারা তাদের মুখ চুজ করবে কিন্তু ম্যাথামেটিক্যালি কতটা পসিবল যদি বলো আমি তোমায় যদি বলি এইচ ডি দেবেগৌড়া প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল তার কটা এম পি ছিল জ্যোতি বসু যেবার প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য ডাক পেয়েছিলেন তখন বামফ্রন্টের কটা লোকসভা সিট ছিল কেউই তো একা দুশো বাহাত্তর হননি এরা যারা হয়েছেন দেশের মাটিতে এছাড়াও আই কে গুজরাল বলুন বা এরকম যারা যারা হয়েছেন তারা প্রত্যেকে কটা ইয়ে নিয়ে কখন হয়েছেন যেরকম হয়নি ওই হাতে গুনে দেখতে গেলে আপনার ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধী জওয়াহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধী মনমোহন সিং পরবর্তীকালে নরেন্দ্র মোদী এরা মোটামুটি একটা অ্যালায়েন্সের সাপোর্ট নিয়ে নিজের মতো করে একটা দল একটা বৃহত্তর জায়গায় থেকে করেছে বাদ বাকি কুড়ি পঁচিশ তিরিশ পঞ্চাশ ষাট এর বেশি কিন্তু এই যে নামগুলো বললাম তাদের কারো ছিল না তারপরও তো তারা হয়েছিলেন এই হওয়াটা নির্ভর করে বাকিরা কতটা মেনে নিচ্ছে আর আমি একজন অ্যানালিস্ট হিসেবে আমি যদি বলতে বলো এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তুমি যদি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে দেখো যারা মিলে ইন্ডিয়া জোট ফর্ম করেছে দু হাজার চোদ্দো আর উনিশের সাথে চব্বিশের একটা তফাত আছে কি তফাৎ এর মধ্যে একটা দল আছে ধরো লালু প্রসাদের আর জে ডি হ্যারিকেন চিহ্ন এর মধ্যে ধরো একটা দল আছে ডিএম কে তামিলনাড়ুর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর যে পার্টি আমি তোমায় বলি দু পর্যন্ত এই যে বাকি বিরোধী দলগুলো তাদের প্রত্যেকের এর আগের জেনারেশানটা সেই পার্টির মাথা ছিল মানে সমাজবাদী পার্টির মাথা ছিল তখন মুলায়ম সিং যাদব আর জে ডির মাথা বা চালিকা শক্তি তখন ছিল লালু প্রসাদ যাদব এই ডিএম কে পার্টির চালিকা শক্তি তখন ছিল করুণানিধি আর এই জেনারেশনের যারা তাদের সমসাময়িক মমতা ব্যানার্জি কিন্তু এই মুহূর্তে এই পার্টিগুলোতে কারা আছে তাদের সন্তান বা তাদের পরবর্তী জেনারেশন ডিএম কে এই মুহূর্তে চালাচ্ছে করুণানিধির ছেলে স্ট্যালিন করুণানিধি নেই আমাদের মধ্যে আর এসপি এই মুহূর্তে চালাচ্ছে মুলায়ম সিং যাদবের ছেলে অখিলেশ যাদব মুলায়ম সিং এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে নেই আর জেডি এই মুহূর্তে লালু প্রসাদ যাদব থাকলেও চালাচ্ছে তার ছেলে তেজস্বী যাদব তাহলে পরের জেনারেশন কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু চালাচ্ছে ওই মহিলাটাই যিনি তার এই ছেলে পিলেগুলোর প্রত্যেকের বাবার জেনারেশনের এবার তুমি আমার একটা কথা বলো এদের বাবারা যখন ছিলেন এক সময় সেই মুহূর্তে মমতা ব্যানার্জি যেহেতু তাদের সমসাময়িক তখন একটা কিন্তু লড়াইয়ের ব্যাপার ছিল আর তুমি কেন হবে তোমার সময় থেকে তো আমিও রাজনীতি করছি কিন্তু আজকে এই ছেলে পিলেগুলোর সামনে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়ে বসবেন আর কংগ্রেস যদি অস্বীকার করে আমরা প্রধানমন্ত্রীর আসন নেব না এদের মধ্যে সিনিয়র মোস্ট কেই অনলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহজ ইকুয়েশন সহজ অঙ্ক এই অঙ্কটা নিয়ে অনেকে ডিসকাশন করছেন না এটা সংখ্যার অঙ্ক চাইতেও বড় অঙ্ক ইমোশনের অঙ্ক সিনিয়রিটির অঙ্ক তো এই অঙ্কের জায়গা থেকে আমার মনে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা এগিয়ে আছেন এই মুহূর্তে আর আমার ধারণা সেই এগিয়ে থাকাটা অবশ্যই একটা অ্যাডভান্টেজ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কোনো দিন প্রধানমন্ত্রী হতে চান না ব্যক্তিগতভাবে মুশকিল হচ্ছে এটা পার্সোনালিও আমাদের এই এরকম পরিস্থিতি হয়েছে যেখানে দিদি অনেকে বলবেন যে চান না এটা তো লোকে ভদ্রতা করে ওই শান্তিপুরী ভদ্রতা অনেকে বলবেন প্রকাশ্যে এসে পার্সোনালিও আমাদের যখন চার পাঁচজন আমরা এরকম পরিস্থিতি হয়ে যায় দিদি আছে দিদি একটা কথা আমাদেরকে খুব সিরিয়াসলি বলেন দেখ বাংলায় না বাংলাটাকে আমার এখনও অনেক অনেকটা ঘুরে দাঁড় করানো বাকি আছে এটু নিয়ে আমাদের পার্সোনালি খুব ব্যক্তিগত ভেতর থেকে আমাদের বলেন যে বাংলায় আমার এখনও অনেক কিছু করা বাকি রে কিন্তু এটা তো মা বলবেই যে আমি ওই শাড়িটা আমার দরকার নেই কিন্তু ছেলে হইতো চাই বই যে মা একটু ভালো জার্দসি বা বেনারসিটা পড়ুক তাই না তো আমরা যারা তাকে সেই জায়গা থেকে দেখি তুমি না চাইলে কেউ আমরা তো চাই তুমি যাও কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু চান না কিন্তু আমার বক্তব্য হচ
কারণ নরেন্দ্র মোদী জীবনের প্রথমবার পার্লামেন্টে ঢুকেইছেন প্রধানমন্ত্রী হয়ে তার আগে কোনো সেন্ট্রাল মিনিস্টারের অভিজ্ঞতা তার নেই তার এমপির অভিজ্ঞতা নেই তিনি ওই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ারই তিনবারের তার অভিজ্ঞতা ছিল তো মমতা ব্যানার্জি সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রি চালানোর অভিজ্ঞতা আছে দেশের চারটে পাঁচটা প্রধানমন্ত্রীর সাথে ক্লোজ বৃত্তে থেকে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে ভারতবর্ষের অন্যতম ওল্ডেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি কংগ্রেসের সর্বভারতীয় ইউথ উইং সামলানো সামলানোর অভিজ্ঞতা আছে সাতবারের সাংসদ হয়ে পার্লামেন্টকে জানার তার অভিজ্ঞতা আছে বাংলার তিনবারের মুখ্যমন্ত্রীও একটা রাজ্যের কি কী প্রয়োজন সেই অভিজ্ঞতাও তার আছে এত বড় কারিকুলাম ভিটে যার এতটা সিনিয়রিটি যার সঙ্গে আছে এবং বাংলার মতো এত বড় রাজ্য যার বিয়াল্লিশটা আসন আর দশ কোটি ইন্টেলেকচুয়াল মানুষ যার সঙ্গে আছে আমার মনে হয় না তাকে খুব একটা দুর্বল ভাবা ঠিক হবে চব্বিশে খেলা হবে আমরা তো চাই হোক এবং চব্বিশের খেলাটা একটু অন্যরকম বাংলার ক্ষেত্রে একুশে খেলা হবে বলেছিলাম চব্বিশও একটা খেলা হবে বাংলায় কিন্তু একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে একুশে আমরা ব্যাটিং করেছিলাম আমাদের আমাদের উইকেট বাঁচাতে হতো চব্বিশে বিজেপিকে ওদের উইকেট বাঁচাতে হবে তাই একুশে আমরা ব্যাটসম্যানের ভূমিকায় ছিলাম ব্যাটিং টিম টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করেছি এবার বিজেপি ব্যাট করতে নামবে মানে আমাদের এবার বল করতে হবে ফিল্ডিং করতে হবে আমাদের টার্গেট হচ্ছে বাংলায় বিজেপির আঠেরোটা উইকেট যেটা আঠেরোটা উইকেট বলতে আঠেরোটা সিট ওরা যেটা দু হাজার উনিশে পেয়েছিল তো বিজেপির তো লড়াই উইকেট বাঁচানোর এবার যেহেতু ওদের সরকার গড়ার লড়াই এবার তো আমাদের কাজ আমরা বাংলা যারা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী বা ইন্ডিয়া জোট এই বাংলার মাটিতে ওদের যে আঠেরোটা উইকেট আছে কত ভালো কে স্পিন কে গুগলি কে ইয়োরকার যত ভালো করে করে ওদের আঠেরোটা উইকেটের মধ্যে ম্যাক্সিমাম উইকেটকে ফেলা তো খেলা সেদিনও ছিল খেলা আজও হবে সেদিন ব্যাটিং করে খেলা হয়েছিল এবার বোলিং করে খেলা হবে ব্যাটিংয়ের পর বোলিং দুটো হওয়ার পর আলটিমেটলি ডিসিশান নেওয়া হবে কে আসল জিতল ম্যাচটা কি ম্যাচটা কি হলো তো মমতা ব্যানার্জি স্কোর বোর্ডে বিরাট বড় রান তুলে দিয়েছেন দুশো পনেরো তাও নট আউট তো এই যে এরকম রান তিনি তুলে দিয়েছেন তো এই রকম রানকে চেস করতে নামছে বিজেপি রাজ্যের মাটিতে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেসিফিক বলছি যে বিয়াল্লিশটা আসন সেটা যদি বিধানসভা বাড়ি ভাঙা হয় তো এত বড় টার্গেট চেস করা প্রথমেই তো বিজেপির মাথায় একটু একটু করে ঘাম জমেছে আর অলরেডি ওরা উনিশে যা রেজাল্ট করেছিল আঠেরোটা আঠেরোটা এমপি সিটকে তুমি যদি বিধানসভা বাড়ি রেজাল্টে ভাঙো তাহলেও ওদের একশো একুশটা বিধানসভায় ওরা এগিয়ে তাতেও মমতা ব্যানার্জি দুশো পনেরো করে ফেলেছেন মানে ওরা যদি উনিশের রেজাল্ট কেউ রিপিট করে আমি যদি ধরে নিই একই রকম পুলবামার হাওয়া সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের হাওয়া তাতেও যদি আবার উনি আবার আঠেরো আঠেরো আঠেরোটাই বাঁচিয়ে রাখতে পারে চব্বিশেও তাহলেও ওরা মমতা ব্যানার্জি দুশো পনেরো রেকর্ডটাকে ছুঁতে পারছে না কিন্তু আসন তো কমারই এবং সেটা সিঙ্গেল ডিজিটে নামবে এটা আমাদের বিশ্বাস এটা ওরা নিজেরাও জানে এই জন্য শুভেন্দুবাবু একটু চিৎকার চাইছে আমি চিৎকারছেন আর কি আমি বেশি রাজনৈতিক আলোচনায় যাচ্ছি না তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে খেলা তো অবশ্যই হবে নতুন রকমভাবে খেলা হবে টিম নতুন খেলা নতুন আর তখন একটা একটা করে প্লেয়ার নেবেছে আর খেলেছে আর এবার ফিল্ডিং মানে সবাইকে একসাথে মাঠে নামতে হবে তো বড় টিম নামবে এবার ওই টিমটার নামই তো আমরা ইন্ডিয়া দিয়েছি যেটা গ্যালারি থেকে বসে যারা দেখছেন তারা স্লোগান দেবেন চাক দে ইন্ডিয়া আর তোমার যে খুব বিখ্যাত স্লোগান ছিল ইনফ্যাক্ট নরেন্দ্র মোদীও এসে ওই স্লোগানটা একটু ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলেছিল খেলা হবে তোমার খেলা হবে স্লোগান আর খেলা হবে দিবসের মধ্যে কি কোনো কানেকশান আছে হ্যাঁ ওই স্লোগান থেকেই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খেলা হবে দিবস চালু করেছেন ষোলোই অগস্ট বিধানসভাতে খেলা হবে নিয়ে ডিসকাশন হয়েছে যেটা বিধানসভার খাতায় চিরকালের জন্য লিখিত রয়ে গেল ইতিহাসের জন্য একটা দিবস তৈরি হয়ে গেল বাংলার মাটিতে দেশের সবচেয়ে বড় যিনি নেতা প্রধানমন্ত্রী তিনি এসে এই স্লোগানটাকে ব্যঙ্গ করলেন বিদ্রুপ করলেন এই স্লোগানটা ব্যান করারও দাবি তুলল রাজ্যের বিজেপির নেতার এই স্লোগানটার মানে নাকি হিংসা আসলে পেরে উঠতে না পারলে হিংসা মনে হবে তো ফলে এই স্লোগানটা না মানে এরকম সফল স্লোগান আসেনি আমি স্লোগান কতটা ভালো খারাপ আমি বলতে পারবো না কিন্তু স্লোগানটা সফল ইনফ্যাক্ট আমি দেখেছি যে লোকে পুজো এটা ডিজে বাজিয়ে নাচছে ওই বছরই সরস্বতী পুজোয় দু হাজার একুশের দুর্গা পুজোয় এমনকি বিয়ে বাড়িতে পর্যন্ত এই স্লোগানটা বেজেছে ভীষণ মাত্রায় আর একটা পলিটিক্যাল স্লোগান স্লোগানটা তো ছত্র ছত্রে রাজনীতি তৃণমূলের ভাঙিয়ে এনে তা নয় খুব সহজ ভোটে যে তা দিদির ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে ওটা প্রত্যেকটা লাইনেই বিজেপিকে টার্গেট করা তৃণমূল মমতা ব্যানার্জি ডিজেটা কি তুমি না আমি এটা আসছি তো এই যে একদম আগাপাস্তলা পলিটিক্যাল স্লোগান এই আগাপাস্তলা রাজনৈতিক স্লোগানটাও যখন বিয়ে বাড়িতে বাজছে ওটা তো অরাজনৈতিক একটা প্রোগ্রাম সেই লোকেরা অরাজনৈতিক সরস্বতী পূজা একটা অরাজনৈতিক প্রোগ্রাম লোক অরাজনৈতিক কিন্তু অরাজনৈতিক জায়গাতে যখন রাজনৈতিক একটা স্লোগান ঢুকে গেল এমনকি তাই নয় আলিয়া ভাটও এবার বললো রকি
আর বাংলার পরিচিতি এখন এই মুভিগুলো খেলা বেসলো ওখান থেকে ব্যবহার করছে দেখে আমার মনে হলো বাংলার পরিচিতি বলতে ধরো একটা হিন্দি সিনেমা তারা কলকাতা বা বেঙ্গলকে ইউজ করছে কয়েকটা চেনা জানা সিম্বল কি ছিল হলুদ ট্যাক্সি দেখাবে হাওড়া ব্রিজ দেখাবে দুর্গা পুজো দেখাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটো ছবি দেখাবে সত্যজিৎ রায় বা নন্দন দেখাবে ট্রাম লাইন দেখাবে তো এগুলো হচ্ছে বেঙ্গলের সিম্বল এই সিম্বলের মধ্যে এখন নতুন জায়গা করে নিয়েছে খেলা হবে তো খেলা হবে ইজ ইকুয়াল টু মানে এটা অ্যানাদার সিম্বল অফ বেঙ্গল বেঙ্গলি কালচার এটা আমার জন্য একটা প্রাপ্তি যেই এতদিন ধরে যেগুলো আমাদের কালচারে ঢুকে রয়েছে আমাদের সিম্বল হিসাবে তার মধ্যে একটা নতুন জিনিস ঢুকলো সিম্বল হিসাবে আর ভগবানের কৃপা সেটা আমার হাত দিয়ে ভগবান বার করিয়েছেন তো এটা একটা আমাদের কাছে আনন্দের জায়গা ডিজের কথাটা বলি ডিজে মিক্স আমাদের রামপুরহাটের একটা ছেলে আছে তুমি দেখবি মিউজিকটার মাঝে মধ্যে শোনা যায় ডিজে বুলবুল মিক্সিং বুলবুল তো ওই ছেলেটা রামপুরহাটের ছেলে আমাদের ওই ছেলেটাই আমার দিল্লি যাবে হাওয়াই চটিরও মিক্সিংটা ওই করেছিল তার আগে আমার মমতা দি আরেকবার বা দিদিমণি তোমায় চাই ওই যে স্লোগানটা ওটাও হিট হয়েছিল দু হাজার ইতিহাস তৈরি হয়ে গেল আর তোমার কাছে আমার একটা শেষ প্রশ্ন থাকবে রাজনীতি থেকে দেবাংশু ভট্টাচার্যের সব থেকে বড় প্রাপ্তি আর সব থেকে বড় অপ্রাপ্তি দেখো প্রাপ্তি বলার সময় তো এখনো আসেনি সবে চার বছর খুবই শিক্ষা নবিশ আমি রাজনীতিতে আমি দুটো প্রাপ্তি বলবো প্রথম প্রাপ্তি হচ্ছে বাংলার মানুষের প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি আমার কোনো রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না আমার বাবা কাকা কেউ কখনো রাজনীতি করেনি ওরম একটা মধ্যবিত্ত বাড়ি থেকে একটা ছেলে সে রাজনৈতিক মঞ্চে তাকে জায়গা দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই ছেলেটা বাংলার মানুষ তাকে গ্রামে গ্রামান্তরে এভাবে আপন করে নিয়েছে এটা আমি কোনো দিন হবে স্বপ্নেও ভাবিনি আজকেও যখন কোনো চায়ের দোকানে চা খেতে নামি সেই কাকা চা রান্না করছেন তার বউ বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে এসে গোয়ম থেকে বার করে এই বিস্কুটটা আমাদের তরফ থেকে তুমি রাখো বলে আমাকে দিচ্ছেন আমি কোথাও একটা মিটিং করতে যাচ্ছি সেখানে দোকানে গিয়ে কোল্ড ড্রিঙ্কসের একটা বোতল বার করে আমাকে সেই কাকিমা দিয়ে বলছেন এইটা আমাদের তরফ থেকে তুমি রাখো এগুলো আমার জীবনের প্রাপ্তি আমি ওই কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলের ছিপিটা আজও আমার কাছে যত্ন করে রেখে দিয়েছি কারণ এই প্রাপ্তিগুলোর কোনো ইয়ে হবে না সবচেয়ে বড় কথা আমি তো সিনেমা করিনি সিরিয়াল করিনি আমি গানও গাইতে পারিনি গান গাইলে তোমার স্টুডিওর আটশোলা টিকটিকি পালাবে সব পর্যন্ত তো আমি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি রাজনীতির মধ্যে দিয়ে যেই জায়গাটা সম্পর্কে মানুষের একটা ভয় মানুষ খুব নেগেটিভলি এই ব্যাপারটাকে দেখে ওই নেগেটিভ জায়গার মধ্যে দিয়ে মানে অনেকটা তুমি সিরিয়ালে নেগেটিভ চরিত্র করছো মানুষ তোমায় জড়িয়ে ধরছে এটা ভরা বাড়ি অদ্ভুত ব্যাপার না তো মানুষের মাথায় এতদিন ধরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজনীতি মানে সামথিং নেগেটিভ কিন্তু আসলে এই রাজনীতি তো আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষদের দিয়েছে যারা আজকে বাংলার মানুষকে রিপ্রেজেন্ট বাংলাকে রিপ্রেজেন্ট করছে যে বাঙাল মতলব দিদি মানুষের ভালোবাসাও সেই মহিলা পাচ্ছে এই রাজনীতি তো দিয়েছে তো রাজনীতি যদি খারাপ হতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষের রাজনীতির মঞ্চে আসতেন রাজনীতির মঞ্চে তাদের দেখা পাওয়া যেত তো এরকমভাবেই রাজনীতি প্রচুর ভালো মানুষের জন্ম দিয়েছে ব প্রচুর ভালো মানুষকে দিয়েছে ফলে অ্যাজ হোল খারাপটাই দেখাটা উচিত নয় ফলে ভালোবাসা পেয়েছি বাংলার মানুষের বিশেষ করে আমি বলবো বাড়ির মা কাকিমারা তারাও এক সময় সিরিয়াল বন্ধ করে টিভি ডিবেট শোনা শুরু করেছিলেন এটা আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আমি একটা কাকিমা দোকানে তার হাজবেন্ডের সাথে মুদিখানার দোকানে হাত লাগিয়ে ময়দা এরম করে ঠোঙার মধ্যে দেখবে ময়দা ভরে গেলে ওইরম একজন করছেন আমি দোকানে জলের বোতল নিতে আমার গাড়িটা দাঁড়িয়েছে পাশ থেকে নিচ্ছি তো ওই কাকিমা সিরিয়ালই দেখেন এটা দেখে মতো আমার মনে হবে টিপিক্যাল সিরিয়াল দেখা কাকিমা আমার মায়েদের মতো ওই কাকিমা যখন আর তোমায় দেখে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এবং শুধু আইডেন্টিফাই করা না তার মুখের ওই হাসিটা এগুলো এই জিনিসটা আমার বিরাট বড় প্রাপ্তি আমি সবসময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে আমি রাজনীতিতে কি করব ভবিষ্যতে আমার কি কপালে লেখা আছে আদৌ কদিন রাজনীতি করতে পারবো কিছু জানি না এই ভালোবাসাটা যেন বজায় থাকে এবং যেদিনকে কোনো দিন যদি এক্সিটও করতে হয় ধরো এক্সিট করতে হলে বলতে ফ্যামিলির প্রচণ্ড প্রেশার দশ বছর পাঁচ বছর যেদিনই হোক যদি করতে হয় আমি তো ভবিষ্যতের কথা কেউ জানি না এই ভালোবাসাটা নিয়েই যেন বেরোতে পারি এটা একটা বড় প্রাপ্তি আর দ্বিতীয় বড় প্রাপ্তি হচ্ছে দু হাজার উনিশের ছাত্র পরিষদের সমাবেশের দিন মমতা ব্যানার্জিকে জড়িয়ে ধরতে পারা আমি স্বপ্ন দেখতাম এটার পুরীতে গিয়ে আমি ঢিল বেঁধে এসেছিলাম যে কোনো দিন এই সুযোগটা ভগবান আমাকে দিও তিনবার পুরী গিয়ে ঢিল বেঁধেছিলাম তৃতীয়বার যেদিন ঢিল বাঁধি পুরীতে গিয়ে তারপর থেকে আমার জগন্নাথ দেবের উপর হেভি বিশ্বাস দুবার ঢিল বেঁধেছিলাম এর আগে দিদিকে দিদিকে কাছ থেকে দেখতে চাই জড়িয়ে ধরতে চাই এরকম কিছু একটা বলে তখন আমি রা
ফেরার কথা আমার হচ্ছে আঠাশে আগস্ট সকালবেলা আঠাশে আগস্টই আমাদের ছাত্র পরিষদের সমাবেশ আঠাশে আগস্ট ট্রেন থেকে নেমেছি নেমে বাড়ি গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে সবাই চলে গেছি আর ওই পুরী থেকে যে নেমেছি ওই পুরীতে গিয়ে তৃতীয়বারও ঢিল বেঁধে এসেছি দিদিকে জড়িয়ে ধরতে চাই ওই সভাবঞ্চি দিদিকে জড়িয়ে ধরতে পেরেছি উইদাউট প্ল্যানিং আমার বক্তব্য রাখারও কথা ছিল না হঠাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তুই ওদের কেঁদে ফেলেছিল আমি দেখছিলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে যিনি মানে প্রায় বলতে পারো আমার পলিটিক্যাল টিচারের মতো আমাকে হাত ধরে শিখিয়েছেন রাজনীতিটা প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপে আমাকে গাইড করেছেন তিনি হঠাৎ করে আমায় এসে বললেন তোকে বক্তব্য রাখতে হবে আর এমন টাইমই বক্তব্য রাখলাম ততক্ষণ কিন্তু তিনি নিজেও বক্তব্য রেখে ফেলেছেন তারপরে তিনি আমাকে এসে বললেন বক্তব্য রাখতে হবে আর আমি যখন বক্তব্য রাখতে উঠছি মাইকের দিকে যাচ্ছি তখন দেখি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উঠছেন বক্তব্য রাখারই আমার কথা ছিল না সেখানে বক্তব্য তো রাখলাম রাখলাম আবার রাখলাম নেত্রীর সামনে আর ওটাই হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় মঞ্চে প্রথম বক্তৃতা তার ওপরে সেই বক্তৃতার জন্য আমাকে অ্যাপ্রোচ করলেন এসে স্বয়ং যে মানুষটা আমাকে গাইড করছেন রাজনীতিতে যাকে আমার দাদার মতো মনে করছি রাজনীতিতে সেই মানুষটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর বক্তৃতা দেবো কার সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে যাকে কথা উচ্চারণ করলে আমার গায়ে এখনও কাটা দেয় মানুষটার কথা ভাবলেই গায়ে কাটা দেয় আর সামনে তখন কয়েক লাখ ছেলে মেয়ে চারটে দিকের থেকেই প্রথমবার বক্তৃতা দিলাম বক্তৃতাটা বেশ ভালোও হলো পরবর্তীকালে রেকর্ডিংগুলোতে শুনছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা আমার দেওয়ার সময় যে এক্সপ্রেশানগুলো বেশ পজিটিভ আমি না বক্তৃতা দেওয়ার থেকে বেরোনোর সময় দেখি দিদি ডান দিকে বসে আছেন আমি আর কিচ্ছু না আমি দেখছি আমাদের অনেক বড় বড় নেতা মন্ত্রীরা সেই সময় বলছিলেন দারুণ বলেছো দারুণ বলেছো এগুলো আমি পরে ক্লিপিংয়ে দেখেছি কিন্তু ওই মুহূর্তে আমার কানে আর কিছু ঢোকেনি সোজা হাওয়াই চপ্পল পড়া মহিলাটা বসে আছেন যাকে এতদিন ঈশ্বর জ্ঞানে পুজো করেছি আমার মানি ব্যাগে যার ছবি এখন মানে আমি তোমার যদি খুলে দেখাই আমাদের এই এই যে ছবিটা এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মা কালীর ছবি আছে আমাদের গুরুর শ্লো আমাদের গুরুদেবের ইয়ে আছেন মন্ত্র একটা হরিয়ম তার পাশে এই যে মহিলার ছবি দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার এর আগে চার পাঁচ দশটা যতগুলো পার্টস ছিল এই ছবিটাই এই সেটটা ঢোকানো হয় যতগুলো মানি ব্যাগ চেঞ্জ করে আমি শুধু এই ছবিটা বার করে করে আবার ভরে দিই এই ছবিটাই সেই দিনও আমার পকেটে এই ছবিটা রাখা ছিল তো যে মানুষটা ছবি নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই আমার পার্সে সেই মানুষটাকে আমি আমার এক হাত দূরত্ব থেকে দেখতে পাচ্ছি তার ঠিক চার মাস আগে আমি মুখপাত্র হয়েছি এবং পার্টি অফিসিয়াল জয়েন করেছি সোজা গেলাম পায়ের কাছে বসলাম মাথায় হাত দিল খুব ভালো বলেছ আমি সাথে সাথে বললাম আমার না বহুদিনের স্বপ্ন তোমায় জড়িয়ে ধরব একটু কি ধরতে পারি সাথে সাথে উনি নিজেই আমার মাথায় হাত দিলেন ওনার কোলের মধ্যে শোয়ালেন আমার পিঠের মধ্যে হাত দিলেন তারপর আমি যখন ওই ওই পনেরোটা সেকেন্ড কুড়িটা সেকেন্ড ওটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় এবং ওই মহিলার স্পর্শ হওয়া মাত্র না একটা এনার্জি ফিল করলাম একটা আলাদা অড়া আছে ওই মহিলাটার চতুর্দিকে তারপর যখন উঠলাম ততক্ষণে আমার চোখ ভিজেছে আমি কাঁদছি আমার গালে হাত দিয়ে বলেন বাবা কাজ্য কেন কাজ্য কেন বলে তারপর আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলো কী করো বাড়ি বাড়িতে কে কে আছে বাবা কী করে কোন সংগঠন করো কী করো না আমার না আর কিছু মনে নেই উত্তর হয়তো ওনাকে দিয়েছি কিন্তু আমি তখনও ঘরের মধ্যে আছি আমি জানিও না আদৌ এটা ছবি আদৌ উঠেছে কি না কারণ ভিডিও আছে ভিডিও না আমি তখনও জানতাম না কারণ মঞ্চের যে পডিয়ামটা ওটা হচ্ছে একদম স্টেজের ওই কর্নারে আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বসে আছেন একদম এই কর্নারে ফলে এদিকে মাইকের ফোকাস থাকার কথা নয় কিন্তু আমরা আমি ভাবলাম মমতা মানে জি বসে আছেন মানে মাইক ক্যামেরার ফোকাস থাকবে না এটা তো সরি ক্যামেরার ফোকাস থাকবে না এটা তো হতে পারে না কিন্তু আমি যে ছবি উঠেছে ভিডিও উঠেছে আমি জানিও না মানে আমি ভাবলাম আমার যাবার আমি পেয়ে গেছি আমি জড়িয়ে ধরে নিয়েছি আর কিছু এটা আমার স্বপ্ন ছিল এ মানে ওই মুহূর্তে দিয়ে মরে যেতাম আমার কোনো দুঃখ নেই পরে সভা টাবা শেষ হয়েছে তারপরে ফেসবুক খুলছি আর দিকে ওই ভিডিওটা ফেসবুক খুলছি আর ওই ছবিটা ওই দিনকে তো এই দুটো আমার প্রাপ্তি এক হচ্ছে সাধারণ মানুষের অরাজনৈতিক যে সাধারণ মানুষ তাদের ভালোবাসা পাওয়া তাদের মধ্যে স্পেসিফিক্যালি বাড়ির মা কাকিমা জেঠিমাদের ভালোবাসা পাওয়া আর দ্বিতীয় হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে ধরতে পারা এই দুটো আমার এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি এই চার বছরের প্রাপ্তি যদি রাজনীতিক রাজনৈতিক জীবনটা চারের জায়গায় চল্লিশ বছর হয় তখন অরিজিৎ চক্রবর্তী আরেকটাই এরকম পডকাস্টে এসে হয়তো তখন অনেকবার কিছু প্রাপ্তির কথা হয়তো বলতে পারবো আপাতত এই দুটো সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তি কিছু আছে ওটা থাক এই মুহূর্তে ঠিক আছে তবে খুব ভালো লাগলো তোমার সাথে আলোচনা করে যেটা বলছিলে তুমি যে অরিজিৎ চক্রবর্তী আরও একবার আরও ডাকতে হবে চল্লিশ বছরের আগেই আমরা আরও অনেকবার বসবো হয়তো চল্লিশ বারও বসতে পারি দেবাংশুকে
সেটা হচ্ছে আমাকে ভালোবাসার মানুষের সংখ্যা আমায় ঘৃণা করার মানুষের সংখ্যা দুটো কিন্তু প্রায় সমান সমান এটা একটা বড় জায়গা ফিফটি ফিফটি আপনি পাবেন আপনার কমেন্ট বক্সে দেখবেন বাম বিজেপি তাদের সমস্ত সুবানুধ্যায়রা ঝাঁপিয়ে পড়েছে যখনই দেবাংশুর থামলেলটা আপনার ভিডিওতে দেখতে পাবে এবং আমি আপনাদের বলছি আপনাকে প্রথম কেই প্রশ্ন করার ওকে আনলেন কেন আপনি তাতে আবার চারটে রিপ্লাইও দেখতে পাবেন হয়তো ওই কমেন্টটাতে চারটে গালাগালি পড়ে গেছে ঠিক আছে ফলে আমি বলছি আপনার কমেন্ট বক্সে কিন্তু বিরাট যুদ্ধ হবে এবং ওই যুদ্ধ থেকে মা কাকিমারা দয়া করে ভাববেন না রাজনীতিটা খুব হিংসার হয়ে গিয়েছে ওটা ভার্চুয়াল যুদ্ধ চলতেই থাকে আমায় যারা ভালোবাসেন তাদেরও প্রণাম আমায় যারা ভালোবাসেন না তাদেরও প্রণাম কারণ আপনাদের প্রত্যেকটা গালাগালি প্রত্যেকটা মিম আমাকে আরও জন করে রোজ এক্সট্রা মানুষের কাছে নিয়ে যায় যাদের কাছে হয়তো আমি নিজের যোগ্যতায় পৌঁছতে পারিনি কিন্তু আপনাদের মিমের থ্রুতে আমি পৌঁছে গেছি এভাবেই আপনারা আমার আর তাদের মধ্যেকার মাধ্যম হয়ে থাকুন থ্যাংক ইউ আজকের জন্য পডকাস্টটা এখানেই শেষ করছি নমস্কার তবে আবার দেখা হচ্ছে